సబ్జెక్ట్ ఎకనామిక్స్ సోషల్ స్టడీస్లో టాపిక్ ఆర్థిక వృద్ధి ఆర్థిక అభివృద్ధి ఎకనామిక్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ వీటి గురించి మనం పరిశీలిద్దాం మొట్టమొదట ఆర్థిక వృద్ధి ఆర్థిక అభివృద్ధి అనే భావనలు సాధారణంగా మనం జనరల్గా అయితే పర్యాయ పదాలుగా ఉపయోగిస్తుంటారు ప్రస్తుతం కూడా చాలామంది ఏమనుకుంటుంటారు అంటే ఆర్థిక వృద్ధి ఆర్థిక అభివృద్ధి అనే భావనలు ఒకే అర్థంలో ఉపయోగించడం జరుగుతుంది సాధారణ ప్రజలు ఒకే అర్థంలో ఉపయోగించడం జరుగుతుంది కానీ వాస్తవంగా పరిశీలిస్తే గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్కి చాలా వ్యత్యాసం అనేది ఉంటుంది కానీ పర్యా సాధారణ ప్రజలందరూ ఆర్థిక వృద్ధి ఆర్థిక అభివృద్ధి ఒకటే అనే భావనలో ఉన్నారు ఆర్థిక వృద్ధి అనే భావన ముఖ్యంగా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలకు సంబంధించింది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇస్తాడు గ్రోత్ అనే భావన ముఖ్యంగా దేనికి సంబంధించిన భావన ఆప్షన్ ఏ అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలు ఆప్షన్ బి అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు ఆప్షన్ సి పై రెండు ఆప్షన్ డి ఏది కాదని ఇస్తాడు ఆర్థిక వృద్ధి లేకుంటే గ్రోత్ అనే భావన అభివృద్ధి చెందిన దేశాలకు సంబంధించింది అదేవిధంగా ఆర్థికాభివృద్ధి అంటే డెవలప్మెంట్ ఆర్థికాభివృద్ధి అనేది అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలకు సంబంధించిన భావన ఆర్థికాభివృద్ధి అభి ఆర్థికాభివృద్ధికి చెందిన సమస్యలు అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలకు చెందినవి జనరల్గా ఆర్థికాభివృద్ధి సంబంధించిన సమస్యలు ఉన్నాయనుకోండి అవి మొత్తం ఆర్థికాభివృద్ధి అంటే ఒక దేశం అభివృద్ధి చెందుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియాని తీసుకుందాం ఇండియా అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశం అని చెప్తాం అంటే డెవలప్మెంట్ చెందుతున్న దేశం మరి అభివృద్ధి చెందుతున్న భారతదేశం లాంటి దేశాల్లో ఏమేమి సమస్యలు ఉంటాయి ఒకవైపు జనాభా పెరుగుదల ఉంటుంది మరొక వైపు పేదరికం ఉంటుంది మరొక వైపు నిరుద్యోగం ఉంటుంది పేదరికము నిరుద్యోగము తర్వాత ఇలాంటి సమస్యలన్నింటితోటి దేశం సతమతం అవుతూ ఉంటుంది అదేవిధంగా జనాభా కూడా పెరుగుతుంటుంది తక్కువ తలసరి ఆదాయం ఉంటుంది తక్కువ జాతీయ ఆదాయం ఉంటుంది ఇలాంటి సమస్యలన్నీ ఏ దేశాలకు చెందిన ఉంటాయి అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలకు సంబంధించిన అంటే ఆర్థిక అభివృద్ధికి చెందిన దేశాలకు చెందిన సమస్యలు ఆర్థిక వృద్ధి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏమడుగుతాడంటే గ్రోత్ అంటే ఏమిటి అని అడుగుతాడు గ్రోత్ అంటే ఏంటంటే దీర్ఘకాలంలో ఆర్థిక వ్యవస్థలోని వాస్తవిక సమిష్ట ఉత్పత్తి క్రమంగా పెరుగుతూ ఉన్నట్లయితే దాన్ని ఆర్థిక వృద్ధి అంటారు అంటే ఒక దేశంలో దీర్ఘకాలంలో అంటే ఒక పది సంవత్సరాలు పన్నెండు సంవత్సరాలు ఇట్లా కంటిన్యూగా తీసుకున్నప్పుడు ఆ దేశం యొక్క జిఎన్పి అయినా సరే జిడిపి అయినా సరే ఎట్లా ఉండాలి పెరుగుతూ ఉండాలి ఇట్లా దీర్ఘకాలంలో ఆర్థిక వృద్ధి వస్తు ఉత్పత్తి పెరుగుతూ ఉంటే జిఎన్పి జిడిపి ఇలాంటివి పెరుగుతూ ఉంటే లేకుంటే తలసరి ఆదాయం పెరుగుతూ ఉంటే ఆ దేశాలను ఏమంటాము ఆర్థిక వృద్ధి చెందుతున్న దేశంగా చెప్పడం జరుగుతుంది వాస్తవ అంటే ఆర్థిక వ్యవస్థలో వాస్త వాస్తవిక సమిష్టి ఉత్పత్తి క్రమంగా పెరుగుతూ ఉండాలి జిఎన్పి అనేది జిడిపి అనేది తర్వాత తలసరి ఆదాయం అనేది క్రమంగా ఏ దేశంలో అయితే పెరుగుతుందో ఆ దేశాన్ని ఆర్థిక వృద్ధి చెందిన దేశము అంటాము ఎకనామిక్ గ్రోత్గా పరిగణించడం జరుగుతుంది ఒక దేశంలో స్థూల దేశీయోత్పత్తి లేదా జాతీయోత్పత్తిలో సంభవి ఉత్పత్తిలో సంభవించదగిన పెరుగుదలను ఆర్థిక వృద్ధి తెలియజేస్తుంది మరి ఒక దేశం ఆర్థికంగా వృద్ధి చెందింది లేకుంటే గ్రోత్ గ్రోత్ డెవలప్మెంట్ జరిగింది గ్రోత్ జరిగింది అని ఎట్లా చెప్తాము ఒక దేశం ఆర్థికంగా వృద్ధి చెందింది అని ఎట్లా చెప్తాము అంటే ఆ దేశం యొక్క తలసరి ఆదాయం ఆధారంగా లేదా ఆ దేశంలో జిఎన్పి ఆధారంగా ఆ దేశంలో జిడిపి ఆధారంగా కూడా మనం చెప్పడం జరుగుతుంది ఏ దేశంలో అయితే జిడిపి జిఎన్పిలు పెరుగుతూ ఉంటాయో క్రమంగా పెరుగుతూ ఉంటాయో ఆ దేశం అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా పరిగణించడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు అమెరికా బ్రిటన్ ఫ్రాన్స్ ఇట్లాంటి దేశాలను ఏమంటున్నాము డెవల్ ఇక్కడ ఆర్థిక వృద్ధి చెందిన దేశాలు అంటాం ఆర్థిక వృద్ధి చెందిన దేశాల్లో జిఎన్పి జిడిపిలు ఇవి క్రమంగా పెరుగుతూ ఉంటాయి ఒక దేశంలో వాస్తవిక జాతీయాదాయంలో పెరుగుదల జనాభాలో పెరుగుదల రేటు కంటే ఎక్కువగా ఉంటే ఆర్థిక వృద్ధి చెందుతున్నట్లుగా చెప్పవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక దేశం యొక్క జాతీయ ఆదాయం తీసుకోండి ఎగ్జాంపుల్కి దేశం యొక్క జాతీయ ఆదాయం అనేది జిఎన్పి అనేది టెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది జనాభా అనేది ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరుగుతుంది అనుకోండి అంటే జిఎన్పి కన్ జిఎన్పి గ్రేటర్ దాన్ పాపులేషన్ జాతీయ ఆదాయము గ్రేటర్ దాన్ జనాభా ఎక్కడైతే జాతీయ ఆదాయం అనేది జనాభా పెరుగుదల రేటు కంటే ఎక్కువగా ఉంటుందో ఆ దేశం అనేది అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా చెప్పవచ్చు ఆర్థిక వృద్ధిగా చంపవచ్చు అంటే ఒక దేశంలో జనాభా పెరుగుదల రేటు కంటే జాతీయ ఆదాయంలో పెరుగుదల రేట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటే ఆ దేశం త్వరగా అభివృద్ధి సాధించడానికి గ్రో వృద్ధి సాధించడానికి అవకాశం ఉంటుంది 
అంటే ఇక్కడ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం ఏమడుగుతాడు అంటే ఒక దేశం ఆర్థికంగా వృద్ధి చెందింది అంటే ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటాడు ఆప్షన్ ఏ జనాభా పెరుగుదల కంటే జాతీయ ఆదాయంలో పెరుగుదల తక్కువ జనాభా పెరు ఆప్షన్ బి జనాభా పెరుగుదల కంటే జాతీయ ఆదాయం పెరుగుదల ఎక్కువ ఆప్షన్ సి పై రెండు ఆప్షన్ డి ఏది కాదని సరే అంటే ఇక్కడ అర్థమైంది ఒక దేశం ఆర్థికంగా వృద్ధి చెందింది అంటే జాతీయ ఆదాయంలో పెరుగుదల రేటు జనాభా పెరుగుదల రేటు కంటే ఎక్కువగా ఉండాలి జనాభాలో ప్రతి వ్యక్తి పొందగలిగే ఉత్పత్తిలో పెరుగుదలను ఆర్థిక వృద్ధికి చెందిన ముఖ్య విషయంగా చెప్పవచ్చు అంటే ఇక్కడ ముఖ్య విషయం ఏంది అంటే జిఎన్పి అనేది ఎక్కువగా ఉండాలి అని చెప్తున్నాము జిఎన్పి ఎక్కువగా ఉండాలి అది పర్కె తలసరి ఆదాయం తలసరి ఆదాయం ఎట్లా వస్తుంది జిఎన్పి బై జనాభాని వేస్తే తలసరి ఆదాయం వస్తుంది అంటే తలసరి ఆదాయం ఈజ్ ఈక్వల్ టు తలసరి ఆదాయం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆ దేశం యొక్క జాతీయ ఆదాయం బై జనాభా అంటే జా తలసరి ఆ జాతీయ ఆదాయాన్ని జనాభాతో భాగిస్తే వచ్చేది ఇక్కడ తలసరి ఆదాయం అంటే జనాభాలో ఒక వ్యక్తి ఎంత శాతం ఎంత శాతం ఉత్పత్తిలో ఎంత శాతం అతని వాటా ఉంటుంది ఈ విధంగా తెలియజేయడాన్ని ఇక్కడ ఆర్థిక వృద్ధికి చెందిన సమస్ ఆర్థిక వృద్ధికి చెందింది అని చెప్పవచ్చు తలసరి ఉత్పత్తిలో పెరుగుదల కావాలంటే కేవలం స్థూల దేశీయోత్పత్తిలో పెరుగుదల సరిపోదు ఒక దేశంలో ఉత్పత్తి తలసరి ఉత్పత్తిలో పెరుగుదల రావాలి అంటే ఓన్లీ జిఎన్పిలో పెరుగుదల ఉంటే సరిపోదు మరి దేంట్లో జనాభా పెరుగుదల కంటే జిఎన్పి పెరుగుదల అనేది ఎక్కువగా ఉండాలి అంటే ఆ దేశం యొక్క జాతీయ ఆదాయం అనేది జనాభా పెరుగుదల రేటు కంటే ఎక్కువగా ఉంటే మాత్రమే సరిపోతుంది జనాభా పెరుగుదల స్థూల దేశీయోత్పత్తిలో పెరుగుదల కంటే ఎక్కువగా ఉంటే తలసరి ఉత్పత్తి అంటే జనాభా పెరుగుదల అనేది స్థూల దేశీయోత్పత్తిలో పెరుగుదల కంటే ఎక్కువగా ఉంటే తలసరి ఉత్పత్తి తగ్గుతుంది తలసరి ఉత్పత్తి ఇక్కడ ఎందుకు తగ్గుతుంది జనాభా గ్రేటర్ దాన్ జిఎన్పి అవుతుంది అంటే జనాభా పెరుగుదల రేట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటే జీ జాతీయ ఆదాయం అనేది తగ్గి జనాభా పెరుగుదల రేటు అనేది జాతీయ ఆదాయం కంటే ఎక్కువగా ఉంటే తలసరి ఆదాయం తగ్గుతుంది మరి రివర్స్లో ఆలోచిస్తే జనాభా పెరుగుదల రేట్ అనేది తక్కువగా ఉండి జాతీయ ఆదాయం పెరుగుదల రేట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటే తలసరి ఆదాయం ఇక్కడ ఎట్లా ఉంటుంది ఎక్కువగా ఉంటుంది తలసరి ఉత్పత్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ముఖ్యంగా గుర్తుంచుకోవాల్సిన అంశం ఏంటి అంటే ఒక దేశం యొక్క తలసరి ఉత్పత్తి పెరగాలి అంటే ప్రధానంగా అది జిఎన్పి పైన ఆధారపడదు జిఎన్పితో పాటు జనాభా పెరుగుదల రేటుపై ఆధారపడి ఉంటుంది ఒక దేశం యొక్క తలసరి ఉత్పత్తి పెరగాలి అంటే జిఎన్పి పెరగాలి ప్లస్ దాంతోపాటు జనాభా అనేది తగ్గాలి జనాభా అనేది తగ్గాలి ఆర్థికవేత్తల ఉద్దేశం ప్రకారం ఒక దేశ ప్రగతి అనేది అది ధనిక లేదా పేద దేశమైన ఆర్థిక వృద్ధికి సంబంధించిన నాలుగు కారకాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఆర్థికవేత్తల ప్రకారం ఏంటంటే ఒక దేశం అభివృద్ధి చెందిందా గ్రోత్ డెవలప్మెంట్ దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుందంటే అది నాలుగు కారకాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అది ధనిక దేశమా పేద దేశమా ఈ విధంగా గుర్తించడానికి డెవలప్డ్ కంట్రీయా అన్డెవలప్డ్ కంట్రీయా అనేది చెప్పడానికి ప్రధానంగా నాలుగు కారకాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది నాలుగు అంశాలు ఇక్కడ ఒకటి శ్రామిక శక్తి నాణ్యత మరియు ఉత్పత్తి పరిమాణం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఏ దేశంలో అయితే శ్రామిక శక్తి అనేది నాణ్యంగా ఉండాలి క్వాలిటీగా ఉండాలి మరియు పరిమాణం కూడా ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలు తీసుకుందాం అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల్లో శ్రామిక శక్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది భారతదేశం లాంటి దేశాల్లో నూట ఇరవై ఒక్క కోట్లకు ఎక్కువగా ఉంది మన దేశ జనాభా మరి ఈ దేశ జనాభాలో ఆటోమేటిక్గా శ్రామిక శక్తి కూడా ఎక్కువగా ఉంది కానీ శ్రామిక నాణ్యత ఎట్లా ఉంది తక్కువగా ఉంది మరి ఏ దేశం యొక్క శ్రామిక నాణ్యత ఎక్కువగా ఉంటుందో ఆ దేశంలో ఏమవుతుంది అంటే వృద్ధి రేట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది మరి శ్రామిక నాణ్యత పెరగాలంటే ఇలా అభివృద్ధి చెందుతున్న భారతదేశం లాంటి దేశాల్లో ఏం కావాలి ఎడ్యుకేషన్ కావాలి విద్య కావాలి ఏ దేశం అయితే విద్యాపరంగా ఆరోగ్యపరంగా ఎక్కువగా అభివృద్ధి సాధిస్తుందో ఆ దేశంలో శ్రామిక శక్తిలో నాణ్యత పెరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు అభివృద్ధి చెందిన ఈ అమెరికా బ్రిటన్ ఫ్రాన్స్ ఇలాంటి దేశాలని పరిశీలిస్తే అక్కడ శ్రామిక శక్తిలో నాణ్యత ఉంటుంది అంటే క్వాలిటీ మనకు మనమందరం ఇప్పుడు అమెరికా అమెరికా అని పరిగెడుతున్నారు మన యువకులు చదువుకున్న యువకులంతా అమెరికా వైపు వెళ్తున్నారు మరి దానికి ప్రధాన కారణం ఏంటి అంటే అక్కడ మన దగ్గర క్వాలిటీ పెంచుకుంటే 
మన యొక్క నాణ్యత మానవ వనరులలో నాణ్యత పెరిగితే ఆటోమేటిక్గా ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉపాధి అవకాశాలు అనేవి ప్రపంచవ్యాప్తంగా లభిస్తాయి అందుకోసమే అభివృద్ధి చెందుతున్న భారతదేశం లాంటి దేశాల్లో శ్రామిక శక్తిలో నాణ్యత పెరగాలి మరి దీంతో శ్రామిక శక్తిలో నాణ్యత పెరగాలంటే విద్యాపరంగా దేశం అభివృద్ధి సాధించాలి రెండవది భూమి ఇతర సహజ వనరులు అధికంగా ఉండడం మూలంగా ఏ దేశంలో అయితే భూమి ఇతర సహజ వనరులు అధికంగా ఉంటాయో ఆటోమేటిక్గా ఆ దేశంలో అభివృద్ధి సాధించబడుతుంది గ్రోత్ అనేది చెందడం జరుగుతుంది వృద్ధి అనేది సాధించడం జరుగుతుంది అంటే ఒక దేశం అభివృద్ధి దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుందంటే ఆ దేశంలో ఉన్న భూమి పైన ఆధారపడి ఉంటుంది సహజ వనరుల పైన ఆధారపడి ఉంటుంది ఈరోజు గల్ఫ్ కంట్రీస్ తీసుకోండి గల్ఫ్ కంట్రీస్ ప్రధానంగా దేని మీద ఆధారపడ్డాయి ఆయిల్ మీద ఆధారపడి ఉంది చమురు ఉత్పత్తి పైన ఆధారపడి ఉంది మరి ఆ దేశాలు అభివృద్ధి సాధిస్తున్నాయి అంటే ఆ దేశంలో ఉన్న రిసోర్సెస్ మీద ఈరోజు భారతదేశం భారతదేశం కూడా భారతదేశంలో కూడా అన్ని రకాల వనరులు ఉన్నాయి కాబట్టి భారతదేశం ఈరోజు త్వరగా అభివృద్ధి సాధించడానికి అవకాశం ఉంది అంటే ఏ దేశంలో అయితే భూమి సహజ వనరులు ఎక్కువగా ఉంటాయో ఆ దేశం త్వరగా అభివృద్ధి సాధించడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఉన్న వనరులని ఖనిజ వనరులని మనము యుటిలైజేషన్ చేసుకోవాలి భారతదేశం లాంటి దేశాలు ఒక దేశం అభివృద్ధి సాధించాలి అంటే ఆ దేశంలో గనులు ఉండాలి ఖనిజాలు ఉండాలి అదేవిధంగా భూమి క్వాలిటీ ఉండాలి వాటర్ రిసోర్స్ ఉండాలి ఈ విధంగా ఒక దేశం యొక్క అభివృద్ధి అనేది గ్రోత్ రేట్ అనేది దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే ఆ దేశంలో ఉన్న న్యాచురల్ రిసోర్స్ రిసోర్సెస్పై ఆధారపడి ఉంటుంది ఒక దేశం అభివృద్ధి సాధించాలంటే ఖచ్చితంగా ఆ దేశంలో నీటి వనరులు మంచిగా ఉండాలి సకాలంలో వర్షాలు పడాలి అదేవిధంగా ఖనిజ వనరులు ఉన్న ఖనిజ వనరులని ఉపయోగించుకోగలిగే సాంకేతిక పరిజ్ఞానం కూడా ఇక్కడ ఉంటుంది నెక్స్ట్ మూడోది మూలధన కల్పన నిల్వ ఎక్కువగా ఉండడం ఇప్పుడు ఒక దేశం అభివృద్ధి సాధించాలి అంటే ఆ దేశంలో మూలధన సంచయనం అనేది ఎక్కువగా ఉండాలి మూలధన సంచయనం ఎక్కువగా ఉండాలి అంటే దేశంలో పొదుపు రేట్ ఎక్కువగా ఉండాలి దేశంలో పొదుపు రేట్ ఎక్కువగా ఉండాలంటే ఆ దేశంలో ఉత్పత్తి ఉద్యోగితలు వినియోగం ఎక్కువగా ఉండాలి తర్వాత ఉపాధి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉండాలి అంటే ఒక దేశంలో మూలధన కల్పన ఎక్కువగా ఉంటే పెట్టుబడి ఎక్కువగా ఉంటుంది పెట్టుబడి ఎక్కువగా ఉంటే ఆ దేశంలో ఆ దేశంలో పెట్టుబడి ఎక్కువగా ఉంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఏ దేశంలో అయితే ఎంప్లాయ్మెంట్ అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయో ఆటోమేటిక్గా ఆ దేశంలో ఉత్పత్తి అనేది పెరుగుతుంది ఉత్పత్తి అనేది పెరిగితే ఆ దేశంలో డిమాండ్ పెరుగుతుంది డిమాండ్ పెరగడం ద్వారా సప్లై పెరుగుతుంది సప్లై పెరగడం ద్వారా వస్తు సేవల ఉద్యమదారులకి లాభాలు పెరుగుతాయి లాభాలు పెరగడం ద్వారా ఆ దేశంలో మళ్ళీ తిరిగి పెట్టుబడి పెట్టడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ ప్రజల యొక్క సేవింగ్స్ పెరుగుతాయి సేవింగ్స్ పెరగడం ద్వారా క్యాపిటల్ అక్యుమిలేషన్ ఇక్కడ మూలధన సంచయనం అనేది పెరుగుతుంది మూలధన సంచయనం పెరగడం ద్వారా ఆ దేశం త్వరగా అభివృద్ధి సాధిస్తుంది అంటే మూలధన కల్పన అనేది మూలధన నిల్వ అనేది ఎక్కువగా ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ సేవింగ్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉండాలి అని సూచిస్తున్నాను సేవింగ్స్ మరియు వినియోగం ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ మూలధన సంచయనం అనేది పెరుగుతుంది అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో మూలధన సంచయన రేటు మూలధన కల్పన అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అంటే టెక్నాలజీ అని చెప్తాం సాంకే సాంకేతిక విజ్ఞానంలో మార్పులు మరియు రూపకల్పనలు కూడా ఆ దేశం యొక్క డెవలప్మెంట్ని నిర్ణయిస్తాయి వృద్ధి రేట్ని గ్రోత్ రేట్ని నిర్ణయిస్తాయి ఒక దేశం అభివృద్ధి సాధించాలి అంటే సాంకేతిక పరిజ్ఞానంలో మార్పులు రావాలి మరి సాంకేతిక పరిజ్ఞానంలో మార్పులు రావాలంటే ఆ దేశంలో పరిశోధన పైన విద్య పైన అత్యధికంగా నిధులు కేటాయించాలి ఏ దేశంలో అయితే పరిశోధన పైన విద్య పైన ఎక్కువ నిధులు కేటాయిస్తాయో ఆ దేశం టెక్నాలజీ పరంగా ఎక్కువగా అభివృద్ధి సాధిస్తుంది టెక్నాలజీ ఏ దేశంలో అయితే ఎక్కువగా ఉంటుందో ఆ దేశం త్వరగా అభివృద్ధి సాధించడానికి అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు మనందరికీ తెలుసండి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నైన్ జపాన్ కంట్రీని తీసుకోండి మనం ఏ వస్తువు పైన మేడ్ ఇన్ జపాన్ మేడ్ ఇన్ జపాన్ అని ఉంటుంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంకేతిక పరిజ్ఞానంలో అత్యధిక ప్రగతి సాధించిన దేశం జపాన్ మరి దానికి గల ప్రధాన కారణం ఏంటంటే ఆ దేశంలో మానవ వనరులలో నాణ్యమైన మానవ వనరులు ఉన్నాయి విద్యపై ఎక్కువగా పరిశోధన రంగంపై ఎక్కువగా కేటాయిస్తున్నారు ఈరోజు అభివృద్ధి చెందిన బ్రిటన్ ఫ్రాన్స్ అమెరికా జపాన్ ఇట్లాంటి కంట్రీస్లో జర్మనీ ఇలాంటి దేశాల్లో పరిశోధనపై ఎక్కువ నిధులు కేటాయించి సాంకేతిక పరిజ్ఞానంగా ఎక్కువగా సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఆ దేశము అభివృద్ధి అనేది ఎక్కువగా సాధించడం జరుగుతుంది అంటే టెక్నాలజీ పరంగా ఆ దేశంలో ఎక్కువ అభివృద్ధి అనేది సాధించడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ రెండవ అంశము ఆర్థిక అభివృద్ధి ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అని చెప్తాం ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఆర్థిక అభివృద్ధి అనేది ఆర్థిక వృద్ధి కంటే విస్తృతమైన భావన ఎగ్జామినేషన్
ఆర్థిక వృద్ధి అనేది పరిమితమైనది ఆర్థికాభివృద్ధి అనేది విస్తృతమైనది ఎందుకు ఆర్థికాభివృద్ధి విస్తృతమైందంటే ఒక దేశం ఆర్థికాభివృద్ధి సాధిస్తుంది అంటే ఆటోమేటిక్గా దాంట్లో వృద్ధి ఉంటుంది వృద్ధితో పాటు ఆ దేశంలో సాంఘిక ఆర్థిక రాజకీయ అన్ని అంశాలని పరిగణలోకి తీసుకుంటే దాన్ని ఆర్థికాభివృద్ధి చెందిన దేశంగా పరిగణించడం జరుగుతుంది ఒక దేశంలో వచ్చే సాంఘిక ఆర్థిక వ్యవస్థాపరక వ్యవస్థాపరమైన ప్రగతిశీల మార్పుల్ని ఆర్థికాభివృద్ధిగా పరిగణిస్తారు ఇక్కడ చూడండి ఆర్థికాభివృద్ధిలో వచ్చే మార్పులు ఏందని ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఖచ్చితంగా అడుగుతాడు గ్రోత్ కంటే డెవలప్మెంట్ అనేది విస్తృతమైనది నెంబర్ వన్ పాయింట్ గ్రోత్ కంటే డెవలప్మెంట్ అనేది విస్తృతమైనది మరి డెవలప్మెంట్లో ఏముంటుంది సాంఘిక ఆర్థిక వ్యవస్థాపరమైన దాంట్లో ప్రగతిశీలకమైన మార్పుల్ని సూచిస్తుంది డెవలప్మెంట్లో ప్రగతిశీలకమైన మార్పుల్ని సూచించడం జరుగుతుంది ఒక దేశంలో సాంఘిక పరంగా ఆర్థిక పరంగా ఇలాంటి మార్పుల్లో మార్పు అనేది ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ భారతదేశం తీసుకోండి భారతదేశంలో సాంఘిక పరంగా ఈరోజు మూఢనమ్మకాలు మూఢాచారాలు అనేవి తగ్గినాయి స్వతంత్రానికి పూర్వం ఎక్కువగా మూఢనమ్మకాలు మూఢాచారాలు అనేవి కానీ నేడు శాస్త్రీయ వైఖర్లు డెవలప్ అయ్యాయి దేశంలోని ప్రజల మధ్య మూఢనమ్మకాలు అనేవి తగ్గాయి విద్యార్థుల్లో కూడా ఎడ్యుకేషన్ అనేది పెం పెంపొందించడం జరుగుతుంది ఈరోజు విద్య అనేది ఎక్కువగా అభివృద్ధి సాధించడం జరిగింది అదే వరంగా అదే పరంగా ఆర్థికంగా కూడా ఇక్కడ వ్యవస్థాపరమైన మార్పుల్లో కూడా ఎక్కువ మార్పులు అనేవి చోటు చేసుకోవడం జరిగింది నెక్స్ట్ సిపి కిండల్ బర్గర్ ప్రకారం ఆర్థిక వృద్ధి అనేది అధిక ఉత్పత్తిని ఆర్థిక ఆర్థికాభివృద్ధి అధిక ఉత్పత్తితో పాటు ఆ ఉత్పత్తిని చేయడానికి దోదం చేసే సాంకేతిక సంస్థాపరమైన మార్పులను తెలియజేస్తుంది ఈ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏమిస్తాడంటే ఒక ఇట్లాంటి ఒక డెఫినేషన్ ఇస్తాడు దీన్ని ఎవరున్నారని అడుగుతుంటాడు కాబట్టి కిండల్ బర్గర్ ప్రకారం ఆర్థిక వృద్ధి అనేది అధిక ఉత్పత్తికి చెందింది గ్రోత్ ఇతని ప్రకారము గ్రోత్ అంటే ఏంటంటే ఉత్పత్తిలో పెరుగుదల మాత్రమే వస్తే దాన్ని గ్రోత్ అండి ఉత్పత్తిలో పెరుగుదల మాత్రమే ఉంటే ఆర్థిక వృద్ధి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి చాలాసార్లు ఎగ్జామ్లో అడుగుతాడు ఉత్పత్తిలో పెరుగుదలను మాత్రమే ఈ పరిగణలోకి తీసుకుంటే అది వృద్ధికి సంబంధించినది ఇప్పుడు అభివృద్ధి చెందిన అమెరికా బ్రిటన్ ఫ్రాన్స్ ఇలాంటి దేశాల్లో ఓన్లీ వాళ్ళు దేని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తారంటే ఉత్పత్తి పైన గ్రోత్ పైన మాత్రమే కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తారు అభివృద్ధి చెందుతున్న భారతదేశం లాంటి దేశాల్లో డెవలప్మెంట్ పైన కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తాం ఇక్కడ ఉత్పత్తితో పాటు ఉత్పత్తికి దోదం చేసే అంశాలు సాంకేతిక పరమైన అంశాలు సంస్థాగతమైన అంశాల్లో మార్పులు రావడాన్ని ఇక్కడ ఆర్థికాభివృద్ధి డెవలప్మెంట్ అని పరిగణిస్తాము అంటే మన దేశంలో ఉత్పత్తిలో పెరుగుదలతో పాటు ఇంకేం తీసుకుంటాం అక్షరాస్యత అనేది పెరగాలి దీంతో పాటు నిరుద్యోగితను తగ్గించాలి తర్వాత ఉద్యోగ అవకాశాలు పెంపొందించబడాలి అదేవిధంగా పేదరికం అనేది తగ్గించబడాలి ఇలాంటి అంశాలన్నింటినీ పరిగణలోకి తీసుకుంటే దాన్ని ఆర్థిక అభివృద్ధి డెవలప్మెంట్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది మా మాజీ ప్రపంచ బ్యాంక్ అధ్యక్షుడు అయిన రాబర్ట్ మెకాన్ మెక్నామారా అంచనా ప్రకారం సుమారు నలభై శాతం అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల దేశాల ప్రజలు పంతొమ్మిది వందల యాభై మరియు పంతొమ్మిది వందల అరవై సంవత్సరం మధ్యకాలంలో పెరిగిన స్థూల జాతీయ ఉత్పత్తి మరియు వ్యవస్థాపరమైన మార్పుల వల్ల కానీ ఏమాత్రం లాభపడలేదు వరల్డ్ బ్యాంక్ అధ్యక్షుడు ఏం చెప్పాడు అంటే సుమారు ఫార్టీ పర్సెంట్ అభివృద్ధి చెందుతున్న భారతదేశం లాంటి దేశాలు అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై అరవై సంవత్సరాల మధ్యలో జిఎన్పిలో మరియు వ్యవస్థాపరమైన మార్పుల వల్ల ఏమాత్రం లాభ పడలేదు అంటే ఆ దేశాల్లో జిఎన్పిలో మరియు అదేవిధంగా వ్యవస్థాపరమైన మార్పులు అంటే అక్షరాస్థిత పరంగా అయినా అదేవిధంగా అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అయినా ఇలాంటి అంశాల్లో అదేవిధంగా మూఢ నమ్మకాలు మూఢాచారాలు సాంఘిక ఆచారాలు స్ట్రక్చరల్ మార్పులు ఆ దేశాల్లో ఏమీ లాభపడలేదు జిఎన్పి వల్ల లాభపడలేదని ఇతడు పేర్కొనడం జరిగింది ఎందుకు అంటే ఆ దేశాల్లో జిఎన్పి అనేది పెరుగుతుంది కానీ గ్రోత్ రేట్ అనేది లేదు దానికి గల ప్రధాన కారణం ఏంటంటే జనాభా పెరుగుదల రేట్ అనేది గ్రోత్ రేట్ కంటే ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఆ దేశాలు అభివృద్ధి సాధించలేదని చెప్పడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై దశకంలో ఆర్థికవేత్తలు ఆర్థికాభివృద్ధి భావాన్ని ఆర్థిక సంక్షేమాన్ని తెలియజేసేదిగా లేదా ప్రజల కనీస అవసరాలను సంతృప్తిపరచడం అనే అర్థంలో నిర్వచించారు నైన్టీన్ సెవెంటీ దశకం వచ్చే వరకు చాలామంది ఆర్థికవేత్తలు ఏం చేశారంటే ఆర్థికాభివృద్ధి అనే భావనను ఆర్థిక సంక్షేమాన్ని అంటే ఎకనామిక్ వెల్ఫేర్ని తెలియజేసేదిగా మాత్రమే చెప్పడం జరిగింది మరియు ప్రజల యొక్క కనీస అవసరాలని సంతృప్తిపరిస్తే ఆ దేశం అనేది డెవలప్ డెవలప్మెంట్ సాధించింది అని చెప్పడం జరిగింది అంటే మినిమం నీడ్స్ కనీస అవసరాలు అంటే కూడు గూడు గుడ్డ దీన్ని ఏమంటాము ఫుడ్ షెల్టర్ క్లాత్ ఏ దేశం అయితే ఇక్కడ ఈ మూడు కనీస అవసరాలు మినిమం నీడ్స్ అనేవి సమకూర్చితే ఆ దేశం అనేది ఇక్కడ వెల్ఫేర్గా అంటే ఆర్థిక వృద్ధిగా పరిగణించడం జరిగింది నైన్టీన్ సెవ
దీర్ఘకాలంలో దేశంలోని వాస్తవిక తలసరి ఆదాయం పెరగడానికి దారితీసే ప్రక్రియని ఆర్థికాభివృద్ధి అన్నాడు ఆర్థికాభివృద్ధి అంటే ఏంటంటే మేయర్ ప్రకారము తలసరి ఆదాయంలో పెరుగుదల వాస్తవిక తలసరి ఆదాయంలో పెరుగుదల ఎట్లా ఉండాలి దీర్ఘకాలంలో షార్ట్ అంటే షార్ట్ పీరియడ్లో కాదు లాంగ్ పీరియడ్లో దీర్ఘకాలంలో తలసరి ఆదాయంలో పెరుగుదలకు దారితీసే అంశాలను ఇక్కడ ఆర్థికాభివృద్ధి అని చెప్పడం జరిగింది అంటే మన ఆర్థికాభివృద్ధి అంటే ఎట్లా ఉండాలి తలసరి ఆదాయంలో పెరుగుదల ఉండాలి మరి అది కూడా ఎట్లా దీర్ఘకాలంలో ఉండాలి కులిన్ క్లార్క్ ప్రకారం ఆర్థికాభివృద్ధిని క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే ఆర్థిక శ్రేయస్సులోని పెరుగుదలని ఆర్థికాభివృద్ధి అన్నాడు కులిన్ క్లార్క్ ఇతని క్లార్క్ ప్రకారం ఏంటంటే డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంది అంటే ఆర్థిక శ్రేయస్సులో పెరుగుదల ఇక్కడ వ్యక్తుల యొక్క శ్రేయస్సులో పెరుగుదల ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక దేశంలో పేదరికం అనేది తక్కువగా ఉండాలి నిరుద్యోగిత రేట్ అనేది తక్కువగా ఉండాలి ఉపాధి అవకాశాలు అనేవి పెరగాలి అదేవిధంగా జనాభా పెరుగుదల రేట్ అనేది తక్కువగా ఉండాలి ఇట్లాంటి అంశాల్లో మార్పులు తీసుకొస్తే ఆ దేశం డెవలప్మెంట్ అవుతుంది అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఇతని ప్రకారం నెక్స్ట్ మైకెల్ పి తోడార్ ఈ ఆర్థికవేత్త ప్రకారం ఆర్థికాభివృద్ధి అనేది బహుముఖమైన అభివృద్ధి ప్రక్రియ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి చాలాసార్లు అడిగాడు మైకెల్ పి తోడార్ ప్రకారము ఆర్థికాభివృద్ధి డెవలప్మెంట్ అనేది బహుముఖమైన ప్ర అభివృద్ధి ప్రక్రియ అంటాడు బహుముఖమైన ప్రక్రియ అంటే ఏంటంటే సామాజిక నిర్మాణంలో ప్రజామోదమైన వైఖరులు జాతీయ సంస్థల్లో చెప్పుకోదగ్గ మార్పుల ప్రక్రియలో భాగం అంటాడు ఇతని ప్రకారం ఏంటంటే ఓన్లీ ఉత్పత్తిలో పెరుగుదల వస్తే మాత్రమే సరిపోదు ఒక దేశంలో ఉత్పత్తిలో పెరుగుదల ఉంటే ఆ దేశం అభివృద్ధి చెందిన దేశం కాదు ఉత్పత్తిలో పెరుగుదలతో పాటు సాంఘిక వ్యవస్థాపూర్వకమైన అంశాల్లో మార్పులు తీసుకురావాలి అని చెప్పడం జరిగింది సాంఘిక వ్యవస్థాపూర్వకమైన మార్పులు అంటే మనందరికీ తెలుసు ఎడ్యుకేషన్ అనేది పెరగాలి అంటే అక్షరాస్యత రేట్ అనేది పెరగాలి అదేవిధంగా జనాభా పెరుగుదల రేట్ అనేది తక్కువగా ఉండాలి శిశు మరణాల రేటును తగ్గించాలి ఈ విధంగా అభివృద్ధి అనేది సాధించాలి వివిధ రంగాల్లో లింగ వివక్షత అనేది తగ్గాలి వీటన్నిటినీ పరిగణలోకి తీసుకోవాలని చెప్పాడు అంతేకాకుండా త్వరితగతిన ఆదాయ పెరుగుదల అసమానతల తగ్గుదల సాపేక్ష పేదరిక నిర్మూలన ఈ ప్రక్రియలో ఉంటాయి ఈ ప్రక్రియలో ఇంకా ఏమేమి అంశాలు ఉంటాయంటే ఆదాయంలో పెరుగుదల అనేది ఉంటుంది దీంతో పాటు అసమానతలు తగ్గించాలి అంటే ధనిక పేదరికం పేదవారి మధ్య ధనిక వర్గం పేదవారి మధ్య ఆదాయ అసమానతలు తగ్గాలి అంటే దేశంలో భూ సంస్కరణలు అమలు జరగాలి అదేవిధంగా దేశంలో ఉన్న ఉన్న సంపదను అన్ని దేశంలో ఉన్న సంపద అనేది పునః పంపిణీ జరగాలి ఆదాయ అసమానతలు తగ్గాలి ధనిక పేదరికం ఈ రెండు వర్గాల మధ్య అంతరం తగ్గితే ఆటోమేటిక్గా ఆ దేశంలో అభివృద్ధి సాధించింది అని చెప్పవచ్చు డెవలప్మెంట్ సాధించింది నెక్స్ట్ యునైటెడ్ నేషన్ నిపుణుల కమిటీ ప్రకారం అభివృద్ధి అనేది కేవలం మానవుని భౌతిక అవసరాలే కాకుండా అతని సామాజిక జీవనంలో పెరుగుదలను పరిగణలోకి తీసుకుంటుందని చెప్పాడు ఇక్కడ ఏమంటుందంటే భౌతిక అవసరాలు అంటే ఉత్పత్తిలో పెరుగుదలనే కాకుండా సామాజిక అంశాలు సామాజిక అంశాలు అంటే ఏం చెప్పాము వివాహ వ్యవస్థ కుటుంబ వ్యవస్థ దీంతోపాటు విద్య సాంకేతిక పరిజ్ఞానము ఇలాంటి అంశాలన్నిటినీ పరిగణలోకి తీసుకోవాలి మూఢ నమ్మకాలు మూఢాచారాలు కాకుండా శాస్త్రీయ వైఖరులు శాస్త్రీయ ఆలోచనలు డెవలప్ కావాలి వీటన్నిటినీ పరిగణలోకి తీసుకోవాలని చెప్పడం జరిగింది అభివృద్ధి అనేది కేవలం ఆర్థిక వృద్ధి ఆర్థిక వృద్ధిని మాత్రమే కాకుండా వృద్ధితో పాటు సాంఘిక సాంస్కృతిక సంస్థాపరమైన ఆర్థికపరమైన మార్పుల్లో అని పరిగణలోకి తీసుకోవాలి ఇక్కడ ఆర్థికాభివృద్ధి అంటే ఏంటి అంటే ఉత్పత్తిలో పెరుగుదలతో పాటు ఆ దేశంలో సాంఘిక వ్యవస్థలో మార్పులు తీసుకురావాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియాని తీసుకోండి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడుకు ముందు భారతదేశంలో అక్షరాస్యత రేట్ ఎట్లా ఉంది జనాభా పెరుగుదల రేట్ ఎట్లా ఉంది ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంది అక్షరాస్యత రేట్ పెరిగింది జనాభా పెరుగుదల రేట్ అనేది ఇక్కడ పెరుగుతుంది కానీ తగ్గింది ఇక్కడ జనాభా అనేది పెరిగింది కానీ పెరుగుదల రేట్ అనేది ప్రస్తుతం తగ్గింది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నైన్టీన్ నైంటీ వన్ వరకు మాత్రం పెరిగింది కానీ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ తీసుకుంటే మాత్రం జనాభా పెరుగుదల రేట్ అనేది తగ్గింది కానీ జనాభా అనేది పెరుగుతుంది ఈ విధంగా అదేవిధంగా సాంఘిక పరమైన అంశాలు టెక్నాలజీ పరంగా ఇంతకుముందు అగ్రికల్చర్ సెక్టర్లో నాగళ్ళు ఇలాంటివి ఉపయోగించేవాళ్ళు కానీ ప్రస్తుతం ట్రాక్టర్లు మిషన్స్ ఇట్లాంటివి ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా సాంఘిక వ్యవస్థాపరమైన మార్పుల్లో వివిధ రకాల అంశాల్లో మార్పులు తీసుకురావడం ఒకప్పుడు భారతదేశంలో మూఢ నమ్మకాలు మూఢాచారాలు ఎక్కువగా ఉండేవి ప్రస్తుతమైన మూఢ నమ్మకాలు మూఢాచారాలు అనేవి తగ్గినాయి ఇవన్నీ అభివృద్ధికి సూచిగా ఇక్కడ పరిగణించడం జరుగుతుంది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఏంటంటే గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ మధ్య డిఫరెన్సెస్ ఏంది వీటి మీద ఒక క్వశ్చన్ అనేది ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఆర్థిక వృద్ధి అంటే ఏందో చూద్దాం ఆర్థిక వృద్ధి ఒక దేశం యొక్క వాస్తవిక వస్తు సేవల ఉత్పత్తిలో పెరుగుదలను సూచిస్తుంది
డెవలప్మెంట్ అంటే ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ అంటేందంటే ఆర్థిక వృద్ధితో పాటు అంటే వస్తు సేవల ఉత్పత్తిలో పెరుగుదలతో పాటు సాంఘిక ఆర్థిక వ్యవస్థాపరమైన మార్పులను సూచిస్తే దాన్ని ఆర్థికాభివృద్ధి అంటారు ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి రెండింటికి మధ్య డిఫరెన్స్ చాలాసార్లు ఎగ్జామ్లు అడగడం జరిగింది గ్రోత్ అంటేనే ఓన్లీ వస్తు సేవల ఉత్పత్తిలో పెరుగుదలను పరిగణలోకి తీసుకుంటే అది గ్రోత్ డెవలప్మెంట్ అంటేంది వస్తు సేవల ఉత్పత్తిలో పెరుగుదలతో పాటు అంటే ప్రొడక్షన్తో పాటు సాంఘిక వ్యవస్థాపరమైన అంశాల్లో మార్పులు రెండవ అంశము ఆర్థిక వృద్ధి ఒక దృగ్ విషయం అది ఒక్క ఉత్పత్తి మీదనే కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తుంది ఆర్థిక వృద్ధి గ్రోత్ అనేది ఓన్లీ ఉత్పత్తి మీదనే కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తుంది అభివృద్ధి చెందిన అమెరికా బ్రిటన్ ఫ్రాన్స్ దేశాలు దేని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తాయి గ్రోత్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తాయి అంటే ఉత్పత్తిలో పెరుగుదలను మాత్రమే తీసుకుంటాయి మరి అభివృద్ధి చెందుతున్న భారతదేశం లాంటి దేశాల్లో ఇది ఆర్థికాభివృద్ధి అనేది బహుముఖమైన ప్రక్రియ ఓన్లీ ఉత్పత్తిలో పెరుగుదలతో పాటు వ్యవస్థలో మార్పులు తీసుకురావాలి సాంఘిక వ్యవస్థాపరమైన అంశాల్లో మార్పులు అనేవి తీసుకుంటారు ఇది పరిగణలోకి తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ మూడో అంశము ఆర్థిక వృద్ధి ముఖ్యంగా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలకు చెందింది ఆర్థిక వృద్ధి అనేది గ్రోత్ అనేది ఓన్లీ అభివృద్ధి ఇక్కడ అభివృద్ధి చెందిన దేశాలకు సంబంధించిన అంశం అమెరికా బ్రిటన్ ఆస్ట్రేలియా ఫ్రాన్స్ కెనడా జర్మనీ జపాన్ ఇట్లాంటి దేశాలకు సంబంధించింది ఆర్థిక వృద్ధి ఆర్థికాభివృద్ధి అనేది అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలకు సంబంధించింది ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా పాకిస్తాన్ తర్వాత చైనా నేపాల్ ఇట్లాంటి అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలకు చెందిన అంశము నెక్స్ట్ గ్రోత్ అనేది ప్రభుత్వ ప్రమేయం లేకుండా ఆర్థిక వృద్ధిని సాధించవచ్చు ఇక్కడ అభివృద్ధి చెందిన అమెరికా బ్రిటన్ ఫ్రాన్స్ లేని దేశాల్లో ప్రభుత్వ ప్రమేయం అనేది ప్రభుత్వ జోక్యం అనేది తక్కువగా ఉంటుంది కానీ ప్రభుత్వ జోక్యం అనేది అక్కడ తక్కువగా ఉంటుంది కానీ అభివృద్ధి చెందుతున్న భారతదేశం లాంటి దేశాల్లో ప్రభుత్వ జోక్యం లేకుండా ఆర్థికాభివృద్ధి అనేది సాధ్యం కాదు ఎందుకు అంటే ప్రాథమిక దశలో అవసరం ఒక దేశం అభివృద్ధి సాధించాలి అంటే ప్రభుత్వ జోక్యం తప్పనిసరిగా అవసరం అభివృద్ధి చెందుతున్న భారతదేశం లాంటి దేశాల్లో ఇక్కడ ప్రణాళికలు నీతి అయోగ్ లాంటి సంస్థలు ఉన్నాయి మరి ఏ రంగంలో పెట్టుబడి పెట్టాలి అగ్రికల్చర్ సెక్టర్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలా ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలా ఏ వస్తువును ఉత్పత్తి చేయాలి వినియోగ వస్తువును ఉత్పత్తి చేయాలా విలాస వస్తువును ఉత్పత్తి చేయాలా సౌకర్య వస్తువును ఉత్పత్తి చేయాలా అనేది ఇక్కడ ప్రభుత్వ జోక్యం అనేది ఇట్లాంటి దేశాలకు అవసరము నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఐదోది ఆర్థిక వృద్ధి ఒక దేశంలోని పరిమాణాత్మక మా పరిమాణాత్మక మార్పుని మాత్రమే పరిగణలోకి తీసుకుంటుంది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి చాలాసార్లు అడిగాడు గ్రోత్లో ఓన్లీ పరిమాణాత్మక అంశాలు మాత్రమే పరిగణలోకి తీసుకుంటారు డెవలప్మెంట్లో ఆర్థికాభివృద్ధిలో పరిమాణాత్మక అంశాలతో పాటు గుణాత్మక అంశాలను కూడా ఇక్కడ పరిగణలోకి తీసుకుంటారు ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే పరిమాణాత్మక అంశాలతో పాటు అంటే ఉత్పత్తిలో పెరుగుదలతో పాటు వ్యవస్థాపూర్వకమైన సాంఘిక పరమైన అంశాలను ఇక్కడ పరిగణలోకి తీసుకున్నాం అంటే ఎడ్యుకేషన్ ఎట్లా ఉంది అక్షరాస్యత ఎంత ఉంది జనాభా పెరుగుదల రేట్ ఎట్లా ఉంది నిరుద్యోగిత రేట్ ఎట్లా ఉంది తర్వాత ఆయు ప్రమాణం ఎట్లా ఉంది ఆరోగ్యం ఎట్లా ఉంది ఇలాంటి అంశాలన్నిటి గుణాత్మకమైన అంశాల్లో మార్పులు తీసుకురావడాన్ని ఆర్థికాభివృద్ధి అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఆర్థికాభివృద్ధిని ప్రభావితం చేసే అంశాలు ఇండికేటర్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ మరి ఆర్థికాభివృద్ధిని ఏ ఏ అంశాలు ప్రభావితం చేస్తాయి ఆర్థికాభివృద్ధిని ప్రభావితం చేసే అంశాలను ఇక్కడ మూడు రకాలుగా వర్గీకరించవచ్చు ఇవి కూడా ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ అండి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎట్లా అడుగుతాడు అంటే ఆర్థికాభివృద్ధిని ఈ క్రింది అంశం ప్రభావితం చెయ్యదు అని ఇస్తాడు మూడు అంశాలము ప్రభావితం చేసే విస్తాడు నాలుగోది ఇంకోటి చెయ్యని ఇస్తాడు ఆర్థిక ఆర్థికాభివృద్ధి ఇక్కడ తీసుకున్నాం ఆర్థికాభివృద్ధిని ప్రభావితం చేసే అంశాలు నెంబర్ వన్ సహజ అంశాలు అండి నెంబర్ టూ ఆర్థికపరమైన వనరులు నెంబర్ త్రీ ఆర్థికేతర వనరులు నెంబర్ వన్ సహజ వనరులు లేదా సహజ అంశాలు నెంబర్ టూ ఆర్థికపరమైన వనరులు ఈ ఆర్థికపరమైన వనరులను మళ్ళీ తిరిగి ఏ మూలధన బి విక్రయం కాగల మిగులు ఆర్థికేతర అంశాలు పరిగణలోకి తీసుకుంటే ఏ మానవ వనరుల కల్పన బి సాంకేతిక ప్రగతి వీటిని గురించి ఒకసారి మళ్ళీ డీటెయిల్గా పరిశీలిద్దాం ఇక్కడ ఆర్థికాభివృద్ధి వనరులు ఇంకా ఏం తీసుకున్నామంటే ఆర్థికాభివృద్ధి వన ఆర్థికపరమైన వనరులు సి విదేశీ వ్యాపారం ఆర్థికేతరమైన అంశాల్లో సి రాజకీయ స్వాతంత్రం డి సామాజిక వ్యవస్థ ఇ అవినీతి ఎఫ్ అభివృద్ధి చెందాలనే కోరిక ఇవన్నీ వీటిని ఒకసారి మళ్ళీ క్లియర్గా పరిశీలిస్తే ఒకటి ఆర్థికాభివృద్ధిని ప్రభావితం చేసే కారకాల్లో నెంబర్ వన్ సహజ వనరులు న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ని తీసుకుంటే జాకబ్ వైనర్ జే బౌమల్ అనే ఆర్థికవేత్త ప్రకారం మరియు అదేవిధంగా లూయిస్ మొదలైన ఆర్థికవేత్తల ప్రకారం ఆర్థికాభివృద్ధిలో సహజ వనరుల ప్రా పాత్ర అనే
అంటే ఒక దేశం అభివృద్ధి చెందాలంటే ఆ దేశం అనేలో న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ అనేవి ఉండాలి ఇప్పుడు భారతదేశం తీసుకోండి భారతదేశంలో న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ పుష్కలంగా ఉన్నాయి మనం వైపు భూమి ఉంది అదేవిధంగా నీటి వనరులు ఉన్నాయి వీటితో పాటు ఖనిజ వనరులు ఉన్నాయి ఒక దేశం అభివృద్ధి చెందాలి అంటే ఆ దేశంలో సహజ వనరులు అనేవి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి సారవంతమైన నేలల లభ్యత ఉండాలి ఒక దేశంలో సారవంతమైన నేల లభ్యత పుష్కలంగా ఉన్నప్పుడు అదేవిధంగా నీటి పారుదల సౌకర్యాలు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఆ దేశం వ్యవసాయ పరంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది భారతదేశం లాంటి దేశాలని పరిశీలించండి మన దేశంలో భూమి ఉన్నది వీటితో పాటు నీటి వనరులు ఉన్నాయి ఈ విధంగా నీటి వనరులు ఉన్నాయి భూమి ఉన్నది వీటన్నిటినీ పరిగణలోకి తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా మన దేశం అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ పరంగా అభివృద్ధి చెందడానికి చాలా అంశాలు ఇక్కడ దోదం చేస్తున్నాయి వీటితో పాటు సహజ వనరులైన పెట్రోలియం బొగ్గు విద్యుత్ ఉత్పాదన కావలసిన నీరు ముడి పదార్థాలు ఖనిజ వనరులు ఇవన్నీ దేనికి దోదం చేస్తాయి ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ డెవలప్మెంట్ చేయడానికి దోదం చేస్తాయి అంటే ఒక దేశంలో ఫస్ట్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ మొట్టమొదటి డెవలప్ కావాలి అగ్రికల్చర్ సెక్టర్తో పాటు ఒక దేశాన్ని ప్రభావితం చేసే అంశాలు ఏంటంటే భూమి సహజ వనరులతో పాటు బొగ్గు పెట్రోలియం ఇట్లాంటివి కూడా ఏ దేశంలో అయితే బొగ్గు పెట్రోలియం ఎక్కువగా ఉంటుందో ఖనిజ వనరులు ఎక్కువగా ఉంటాయో ఆ దేశం త్వరగా అభివృద్ధి సాధించడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటే న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ను ఉపయోగించుకొని మనం పవర్ జనరేషన్ చేయొచ్చు వీటితో పాటు ఖనిజ వనరులు ఎక్కువగా ఉన్నాయి అనుకోండి ఆ దేశంలో ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ బాగా డెవలప్ కావడానికి అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు ఇండియా తీసుకోండి ఇండియాలో బొగ్గు ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి మన దేశంలో మన రాష్ట్రంలో కూడా ఎన్టీపీసీ ఇట్లాంటివి ఏర్పాటు చేసుకున్నాం వీటితో పాటు మన దేశంలో ఉన్న ఖనిజ వనరులతోటి ఇనుము ఇనుముతోటి ఐరన్ ఇండస్ట్రీ అదేవిధంగా మాంగనీస్ పెట్రోలియం ఇట్లాంటివి అంటే కొన్ని కొన్ని వనరులు ఉపయోగించుకొని మనం ఎక్కువగా త్వరగా అభివృద్ధి సాధించడానికి అవకాశం ఉంది సహజ వనరులు ఇక్కడ సరైన విధంగా ఉపయోగించుకోగలిగినప్పుడు మనం త్వరగా అభివృద్ధి సాధించగలుగుతాం ఏ దేశమైతే సహజ వనరులని త్వర కరెక్ట్గా ఉపయోగించుకుంటుందో ఆ దేశం అనేది త్వరగా అభివృద్ధి సాధించడానికి అవకాశం ఉంది ఇంకా రెండో అంశాన్ని పరిగణలోకి తీసుకుంటే ఇక్కడ ఆర్థిక పరమైన అంశాలని చెప్తాం ఆర్థిక పరమైన అంశాలు ఈ ఆర్థిక పరమైన అంశాల్లో ఏ మూలధన కల్పన అని చెప్తాం మూలధన కల్పన అంటే ఏంది క్యాపిటల్ అకుమిలేషన్ ఆర్థిక అభివృద్ధికి ముఖ్యంగా కావాల్సింది ఏంది మూలధన కల్పన రేటు మీద ఆర్థిక అభివృద్ధి అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది ఒక దేశం అభివృద్ధి చెందాలి అంటే ముఖ్యంగా క్యాపిటల్ అకుమిలేషన్ అనేది ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంతెందుకండి మనమే ఉన్నాం మన ఇంట్లో మనం అభివృద్ధి సాధించాలంటే మనకు ఏం కావాలి డబ్బు ఉండాలి మనము వస్తువులు కొనుక్కోవాలంటే ఏం కావాలి డబ్బులు కావాలి అదేవిధంగా మనం చదువుకోవాలంటే ఏం కావాలి డబ్బులు కావాలి అంటే ఒక కుటుంబానికి డబ్బులు ఏ విధ ఏ విధంగా అవసరమో ఒక దేశం కూడా అభివృద్ధి సాధించాలంటే ఆ దేశంలో మూలధనం అనేది అవసరం మూలధన కల్పన అనేది ఎక్కువగా ఉండాలి ఏ దేశంలో అయితే మూలధన కల్పన రేటు ఎక్కువగా ఉంటుందో ఆ దేశం త్వరగా అభివృద్ధి సాధించబడుతుంది మళ్ళీ మూలధన కల్పన రేటు ఎక్కువగా ఉండాలంటే ఏం ఉండాలి ఆ దేశంలో పొదుపు సంచయనం అనేది ఎక్కువగా ఉండాలి పొదుపు అనేది ఎక్కువగా ఉండాలి వినియోగం అనేది ఎక్కువగా ఉండాలి ఏ దేశంలో అయితే పొదుపు రేటు ఎక్కువగా ఉంటుందో ఆ దేశం త్వరగా అభివృద్ధి సాధించడానికి అవకాశం ఉంటుంది మూలధన నిల్వ మూలధన సంచయన రేట్ అనేది ఆర్థిక అభివృద్ధి నిర్ణయించే అంశాల్లో ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తుంది అంటే ఒక దేశం త్వరగా అభివృద్ధి సాధించాలి అంటే ఆ దేశంలో మూలధన సంచయన రేట్ ఎక్కువగా ఉండాలి మన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దేశంలో మూలధన మూలధన సంచయన రేట్ ఎక్కువగా ఉందనుకోండి ఆటోమేటిక్గా ఉద్యమదారులు ఏం చేస్తారు పెట్టుబడి పెట్టడానికి ముందుకు వస్తారు ఎక్కువ పెట్టుబడి పెడతారు ఎక్కువగా పెట్టుబడి పెడితే ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది చాలామందికి ఉపాధి అవకాశాలు లభించబడతాయి ఉపాధి అవకాశాలు లభించబడితే దాంతో ప్రజల యొక్క కొనుగోలు శక్తి పెరుగుతుంది ప్రజల యొక్క కొనుగోలు శక్తి పెరిగినప్పుడు వస్తువుల యొక్క డిమాండ్ పెరుగుతుంది వస్తువుల యొక్క డిమాండ్ పెరిగినప్పుడు వస్తువుల యొక్క సప్లై పెరుగుతుంది వస్తువుల యొక్క సప్లై పెరిగినప్పుడు ఉద్యమదారులకు లాభాలు వస్తాయి ఉద్యమదారులకు లాభాలు రావడం ద్వారా మళ్ళీ తిరిగి పెట్టుబడి ఉద్యమదారులకు లాభాలు రావడం ద్వారా తిరిగి పెట్టుబడి పెడుతూ ఉంటారు ఈ విధంగా దేశంలో మూలధన సంచయనం అనేది పెరుగుతుంది అదేవిధంగా ఒకవైపు పొదుపు రేటు కూడా పెరుగుతుంది ఈ విధంగా ఆర్థిక అంటే ఒక దేశం యొక్క మూలధన సంచయనం అనేది ఇక్కడ ప్రభావితం చేస్తుంది ఒక దేశం ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందాలంటే అవస్థాపన సౌకర్యాలు అభివృద్ధి చెందాలి ఏ దేశం అయితే ఎక్కువగా ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్లు ఇండియాకు రావాలి అంటే ఇండియాలో ఏం అభివృద్ధి చెందాలి సరే ఇండియా అనే కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అయినా ఏ దేశమైనా అభివృద్ధి చెందాలంటే రెండు అంశాలు ముఖ్యంగా ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాలి ఒకటో డిపిఏ డైరెక్ట్ ప్రొడక్టివిటీ యాక్టివిటీస్ అంటాం రెండోది ఏంటి అంటే ఎస్ఓసి అని చెప్తాము 
अंत इक सोशल अवस्थापन सौकर्य अभिवृद्धि चंदी और देश में अभिवृद्धि चंदी अंत प्रत्यक्ष आ देश में पटना पेटी रेडवे अवस्थापना सौकर्यलना उ अवस्थापना सौकर्यानी मन अंदर दस इन शक्ति रवाना टेलीकम्यूनिकेषन बैंकिंग वीटन अवस्थापना सौकर्यता यह देश में यह राष्ट्र में अवस्थापन सौकर्या अभिवृद्धि चंदता अटे टेलीकम्यूनिकेषन रोड एलक्ट्रिटी विद्युत तरह बैंकिंग सैक्टर एक्व अभिवृद्धि चंदो अक्वे मुंकोस्तार ईरोजु मन तेलंगा राष्ट्र में परशी हईदराबाद मोतमेटा की प्रधान कारणमेंटे है है हईदराबाद अवस्थापन सौकर्यवना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हईदराबाद एलक्ट्रिटी एक्वि अदे विधा रोड टेलीकम्यूनिकेषन उत्पत्ति वाट की मार्केट उ विधा अंत और देश अभिवृद्धि साधे आ देश में अवस्थापन सौकर्यने वाली अवस्थापन सौकर्यते आटोमेटिक देश में अवस्थापना सौकर्या अभिवृद्धि चंदा आ देश में पटे पेटा की उद्यमदार मुंक वस्तु आ देश में उद्यमदार मुंक वस्तु अंत देश में अवस्थापन सौकर्यने प्रधान पात्र पोषिस्टी रेडवे इक विक्रय कागल मिगल विक्रय कागल मिगल व्यवसाय रंग में इप्ड रही व्यवसाय रंग में रैतलो तम पट ने उत्पत्ति उत्पत्ति याबे बस्ता पड़को रईत याबे बस्ता पड़ी पद बस्ता तुम उठा मिगता नलब बस्ता मार्केट अम्मा की मुंक वस्ता अंत इक व्यवसाय रंग में लभ्यमे विक्रय कागल मिगल आर्थिकाभिवृद्धि निर्णय अंशा मुख्यमंत्री विक्रय कागल मिगल अंटे तन सवसर तन सवसर पोन एंत मार्केट अम्मा की अम्म चूपतटा एंत मार्केट अम्म चूपा की सिद्ध दाने विक्रय कागल मिगल अटा व्यवसाय रंग में लभ्यमे विक्रय कागल मिगल आर्थिकाभिवृद्धि निर्णय अंशा प्रमुख पात्र पोषिस्टी अंत रैत पं नलब बस्ता पड़ा नलब बस्ता वाले उको इक विक्रय कागल मिगल ले अटे विक्रय कागल मिगल उंटे आ देश त्वर अभिवृद्धि साधा अवकाश उ ग्रामीण प्रांल प्रजल कनीस अवसरा तीर तरवा मार्केट अम्मका लभ्यमे रंग में अदनप उत्पत्ति विक्रय कागल मिगल अटार इंत मुदे चपा विक्रय कागल मिगल रैतु तम सवं अवसर को पोन एंत मार्केट अम्मा की सिद्ध चूपाड़ो एंत अटे इकड़ याब बस्ता पड़ा पद बस्ता तुम उपयोग मिगल नलब बस्ता मार्केट अम्मा की सप्लाई दीकोचा दीने विक्रय कागल मिगल जरूर तक आदाय देशा इतर रंग अभिवृद्धि मुख्य मिगल मीद आधार पड़ उ फर् एग्जापल इन अभिवृद्धि चंदत भारत देश ऐसी देशा विक्रय कागल मिगल तक उठा अदे अभिवृद्धि चंदन अमेरिका ब्रिटन फ्रांस इलां देश अब विक्रय विक्रय कागल मिगल अनेंटी नैक्स्ट सी विदेशी व्यापार विदेशी व्यापार प्रभावित विदेशी व्यापार ये देश विदेशी व्यापार एक्वो अटे विदेशी व्यापार अटे यम एक्वि दिगम तक उठे आ देश में एम आटोमेट यम एक्वि दिगम तक उठे आ देश विदेशी मारक द्रव्या आर्जिस्टी एक्व विदेशी मारक द्रव्य आर्जित द्वारा अत्यधिक लाभ पी अदे विधा श्रम विभजन श्रम विभजन अंत इकड़ श्रम विभजन प्रत्येकीकरण द्वारा वस्तु सेवल उत्पत्ति प्रोत्साहिस्ट विदेशी व्यापार डिवजन आफ् लेबर अटा अंत और पानी दर् एग्जापल इन इन दी मन वरी धा उत्पत्ति वरी धा उत्पत्ति व्यक्ति ट्राक्टर दुनिया नैपुण्य व्यक्ति ने ट्राक्टर दुनिया उपयोग व्यक्ति ने नाटे उपयोग को मैं कल उपयोग को मैं फर्टेशन चलना उपयोग इलावर की वाल वर्क अपजेपा दी डिवजन आफ् लेबर अटा अंत आडम स्मित श्रम विभजन गुरी मोटमोट जरिए वेरी वेरी इंपारटेटी आडम स्मित गुंड सूदी परश्रम अब श्रम विभजन साधिस्ते एक्व उत्पत्ति साधा मन श्रम विभजन साधन एक्व नाण्यम उत्पत्ति रावान अवकाश उ 
అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు శ్రమ విభజనకు సంబంధించి నేను ఎకనామిక్స్ చెప్పాను అనుకోండి నాకు ఏమవుతుంది పర్ఫెక్షన్ వస్తుంది ఎకనామిక్స్లో ఇంకో వ్యక్తి పొలిటికల్ సైన్స్ ఇంకో వ్యక్తి హిస్టరీ అంటే ఇక్కడ డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ సాధించాలి అది దేశంలో డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ సాధిస్తే ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా ప్రత్యేకీకరణ సాధించడం ద్వారా వస్తు సేవల ఉత్పత్తి అనేది పెరుగుతుంది నాణ్యమైన వస్తువులు అతి తక్కువ ధరకు ఎక్కువ అందుబాటులోకి రావ వస్తుంటాయి దీని ద్వారా ఏమవుతుందంటే వస్తువుల ధరలు తక్కువగా ఉంటే ఏ దేశం యొక్క వస్తువుల ధరలు తక్కువగా ఉంటాయో ఆ దేశం యొక్క వస్తువు ఉత్పత్తిని ఎక్కువ గిరాకీ ఉంటుంది ఆ వస్తువులు ఆ వస్తువులకు ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంటుంది వస్తువులకు డిమాండ్ ఉండడం ద్వారా విదేశీ వ్యాపారం అనేది అభివృద్ధి సాధించి ఆ దేశం వృద్ధి చెందడానికి అవకాశం ఉంది స్వేచ్ఛ వ్యాపారం నిజ ఆదాయాలు మరియు వినియోగాన్ని పెంచడం ద్వారా ఉత్పత్తి ఉద్యోగితల్లో పెరుగుదలకు దోదం చేస్తుంది అంటే ఒక దేశంలో విదేశీ వ్యాపారాన్ని ప్రోత్సహించాలి అంటే స్వేచ్ఛ వ్యాపారానికి అనుమతించాలి మన దేశంలో ఇప్పుడు చూడండి నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ తర్వాత న్యూ ఎకనామిక్ పాలసీని అనుసరించి మనం ఏం చేసాం విదేశీ పెట్టుబడులను ఆహ్వానించడం జరిగింది ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ని గ్లోబలైజేషన్ తర్వాత ఇక్కడ ఏమవుతుంది సరళీకరణ ఆర్థిక విధానాలను అనుసరించడం జరుగుతుంది ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా దేశాల అభివృద్ధి సాధించాలి అంటే స్వేచ్ఛ వ్యాపారాన్ని ప్రోత్సహించాలి ఇంతకుముందు నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ ముందు మన దేశంలో లైసెన్సింగ్ విధానం ఎక్కువగా ఉండేది ఒక పరిశ్రమ సాధించాలి అంటే లైసెన్స్ ప్రభు ప్రభుత్వం దగ్గర లైసెన్స్ తీసుకోవాలి కానీ ఇప్పుడు ఈరోజు లైసెన్సింగ్ విధానంలో చాలా సరళీకరణ మార్పులు తీసుకురావడం జరిగింది ఈ విధంగా అంటే స్వేచ్ఛ వ్యాపారం అనుసరించడం ద్వారా దేశంలో ఆదాయాలు పెరుగుతాయి వినియోగం పెరుగుతుంది తద్వారా ఉత్పత్తి ఉద్యోగితలు కూడా పెరుగుతుంది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ వరకు మన దేశంలో టెలికామ్ టెలికామ్ రంగంలో ఓన్లీ బిఎస్ఎన్ఎల్ మాత్రమే ఉండేది ఈరోజు తీసుకోండి మనకు ఎయిర్టెల్ వడాఫోను నోకియా తర్వాత ఇతర హజ్ కంపెనీ ఇట్లాంటివన్నీ భారతదేశంలోకి ఇట్లాంటివన్నీ రావడం జరిగింది టెలికామ్ రంగంలో విప్లవాత్మకమైన మార్పులు రావడం జరిగింది రిలయన్స్ ఈరోజు జియో ఫోన్ తోటి రిలయన్స్ వాళ్ళు ఈ విధంగా ముందుకు వచ్చారు దీని ద్వారా ఏమవుతుంది అతి తక్కువ ధరకు ఎక్కువ నాణ్యమైన వస్తువులు ఉత్పత్తి చేయడానికి ముందుకు వస్తారు దీని ద్వారా దేశంలో ఉత్పత్తి ఉద్యోగిత ఇలాంటి పెరగడానికి అవకాశం ఉంది విదేశీ వ్యాపారం అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల్లో పెట్టుబడులు సాంకేతిక పరిజ్ఞానం మరియు యాజమాన్య నైపుణ్యాలు అభివృద్ధి చెందిన దేశాల నుండి దిగ్మత్ చేసుకోవడానికి అవకాశం కల్పిస్తుంది ఎప్పుడైతే అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలు ఏం చేస్తాయంటే ఎక్కువగా వీళ్ళు టెక్నాలజీని అభివృద్ధి చెందిన దేశాల నుండి తీసుకుంటుంటారు ఈరోజు ఇండియా కూడా తీసుకోండి మనం ఎక్కువ టెక్నాలజీ అమెరికా బ్రిటన్ రష్యా ఇట్లాంటి దేశాల నుంచి టెక్నాలజీని దిగ్మత్ చేసుకుంటాం ఈ విధంగా టెక్నాలజీని దిగ్మత్ చేసుకొని ఎక్కువ ఎక్కువ అభివృద్ధి సాధించడానికి ఎక్కువ ఉత్పత్తి చేయడానికి అవకాశం అనేది కల్పిస్తుంది నెక్స్ట్ ఆర్థికేతర అంశాలు ఆర్థికేతర అంశాల్లో నెంబర్ వన్ అండి మానవ వనరులు మానవ వనరులు నైపుణ్యం కలిగిన శ్రామిక లాభ్యత అనేది ఆర్థిక అభివృద్ధిని నిర్ణయించే ఒక ముఖ్య అంశం అండి ఎప్పుడైనా సరే ఈరోజు వరల్డ్లో జపాన్ అనేది పంతొమ్మిది సెకండ్ వరల్డ్ వార్ తర్వాత బాగా కొలాబ్స్ అయిపోయింది జపాన్ కంట్రీని తీసుకుంటే ఎందుకంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు సంవత్సరంలో జపాన్ మీద అమెరికా వాళ్ళు అనుబాంబు దాడి చేశారు మరి కానీ ఈరోజు వరల్డ్లో మళ్ళీ తిరిగి నెంబర్ వన్ కంట్రీ అయింది దానికి గల ప్రధాన కారణం ఏంటంటే ఆ దేశంలో మానవ వనరులలో నాణ్యమైన మానవ వనరులు ఉన్నాయి శ్రామిక నైపుణ్యత సాధించారు ఏ దేశం అయితే మానవ వనరులలో నైపుణ్యత సాధిస్తుందో మరి ఇది ఎట్లా సాధించబడుతుంది మానవ వనరుల నైపుణ్యత విద్యతోటి ఏ దేశంలో అయితే విద్య మీద పరిశోధన మీద ఎక్కువ కేటాయింపులు జరుగుతాయో అక్కడ మానవ వనరులను ఏ దేశం అయితే సరి అయిన మానవ వనరులను క్వాలిటీ మానవ వనరులను ఉపయోగించుకోగలుగుతుందో ఆ దేశం అభివృద్ధి త్వరగా అభివృద్ధి సాధించడానికి అవకాశం ఉంది ఒక దేశంలో శ్రామిక శక్తి సమర్థత నైపుణ్యాలు కలిగి ఉన్నట్లయితే ఆ దేశం ఆర్థిక వృద్ధిని వేగవంతం చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఏ దేశంలో అయితే లేబర్ ఇప్పుడు భారతదేశంలో శ్రామికులను తీసుకుందాం శ్రామికుల్లో నైపుణ్యత సాధిస్తే ఆటోమేటిక్గా విదేశాల్లో ఎక్కువ ఉపాధి అవకాశాలు లభించడం జరుగుతుంది అంటే మానవ వనరుల నైపుణ్యం అనేది ఇక్కడ సాధించబడుతుంది ఏ దేశం అయితే మానవ వనరులను సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకోగలుగుతుందో ఆ దేశం త్వరగా అభివృద్ధి సాధించడానికి గ్రోత్ రేటు సాధించడానికి అవకాశం ఉంది ఆర్థిక అభివృద్ధి సాధించడానికి అవకాశం ఉంది ఈరోజు ఇండియా తీసుకోండి ఇండియాలో ఏమవుతుంది మానవ వనరుల అభివృద్ధి అనేది ఎక్కువగా ఉంది అంటే జనాభా పెరుగుదల అనేది ఒక శాపంగా పరిగణించకూడదు ఈరోజు జనాభా పెరుగుదల కూడా ఒక వనరుగా మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు ఎప్పుడు వనరుగా ఉపయోగించుకోవచ్చు వాటి మీద అంటే జనాభా పెరుగుదలను మనము సరి అయిన మానవ వనరులను అంటే ఇక్కడ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ అందించడం ద్వారా సరి అయిన మానవ వనరులను సరి అయిన రీతిలో అమలు పరిస్తే ద
సాంకేతిక ప్రగతి సాంకేతిక ప్రగతి అనేది ఉత్పత్తి ఉత్పాదకతను పెంచడమే కాకుండా సామాజిక వాతావరణంలో కూడా మార్పు తీసుకొస్తుంది ఏ దేశమైతే సాంకేతిక పరిజ్ఞానంగా ఎక్కువ అభివృద్ధి సాధించబడుతుందో ఆ దేశంలో ఎక్కువ వస్తువుల ఉత్పత్తి జరగడానికి అవకాశం ఉంది ఈరోజు సాంకేతిక ప్రగతి ఎక్కువగా ఉందనుకోండి సాంకేతిక ప్రగతి ఎక్కువగా ఉంటే ఏమవుతుంది ఉత్పత్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది ఉత్పత్తి ఎక్కువగా ఉంటే ఏమవుతుంది ఉత్పత్తి వ్యయాలు అనేవి తక్కువగా ఉంటాయి ఉత్పత్తి వ్యయాలు తక్కువగా ఉంటే ఏమవుతుంది వస్తువు యొక్క ధరలు తక్కువగా ఉంటాయి వస్తువుల ధరలు తక్కువగా ఉంటే ఏమవుతుంది వస్తువుల డిమాండ్ పెరుగుతుంది వస్తువుల డిమాండ్ పెరగడం ద్వారా ఉద్యో ఇక్కడ వస్తువుల డిమాండ్ పెరిగితే ఉద్యమదారులకు లాభాలు పెరుగుతాయి ఉద్యమదారులకు లాభాలు పెరిగితే ఆటోమేటిక్గా మళ్ళీ పెట్టుబడి పెరుగుతుంది ఈ విధంగా ఒక సర్కిల్ లాగా పెరుగుతుంది అంటే సాంకేతిక ప్రగతి అనేది గ్రోత్ రేటును సాధించడానికి అవకాశం ఉంది అదేవిధంగా సాంకేతిక ప్రగతితో పాటు మనం ఇంకొక అంశాన్ని ఇక్కడ పరిగణలోకి తీసుకోవాలి ప్రకృతిని పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించాలి సరి అయిన ప్రకృతి పర్యావరణాన్ని సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు ప్రకృతిని కూడా పరిగణలోకి తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ రాజకీయ స్వాతంత్రం అని చెప్తున్నాం రాజకీయ స్వాతంత్రం అంటే భారత్తో సహా చాలా దేశాలు ఈరోజు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వ దోపిడీకి గురి అయ్యాయి చాలా కాలం వెనుకబడి ఉండాల్సి వచ్చింది ఈరోజు భారతదేశము అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశంగా ఎందుకు పరిగణిస్తున్నాము అంటే ఇంతకుముందు నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్కు ముందు మనము బ్రిటిష్ వాళ్ళు పరిపాలించారు మన దేశాన్ని అంటే బ్రిటన్ వాళ్ళు ప్రపంచంలో చాలా దేశాన్ని పరిపాలించారు ఈ విధంగా ఇది కూడా ఒక కారణంగా అంటే రాజకీయ స్వాతంత్రం అనేది మనకు లేటుగా వచ్చింది అందుకోసమే మనం ఎక్కువగా వెనుకబడినాం స్వతంత్రం పొందిన తర్వాత భారతదేశంలో ప్రణాళికలు అనేవి ఏర్పాటు చేసుకున్నాము ఈరోజు ప్రస్తుతం ప్రణాళిక సంఘం స్థానంలో నీతి ఆయోగ్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాం దీని ద్వారా దేశంలో అగ్రికల్చర్ సెక్టర్లో ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్లో స్వయం సమృద్ధిని సాధించడానికి ఎక్కువగా కృషి చేస్తున్నాం అంటే భారతదేశం లాంటి దేశాలు ఈరోజు రాజకీయ స్వాతంత్రాన్ని కోరుకున్న తర్వాత రాజకీయ స్వతంత్రం పొందిన తర్వాత ఈ దేశాల్లో ఏమవుతున్నాయి ప్రణాళికలు అనేవి ఇంప్లిమెంట్ అయ్యాయి మన దేశాన్ని మనమే పరిపాలించుకుంటున్నాం కాబట్టి మన దేశం అభివృద్ధికి సంబంధించిన ప్రణాళికలను రూపొందించుకొని వాటి ద్వారా అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ సర్వీస్ సెక్టర్లో గుణాత్మకమైన మార్పులు పరిమాణాత్మకమైన మార్పులు ఇక్కడ చోటు చేసుకుంటున్నాయి దీని ద్వారా భారతదేశంలో గ్రోత్ రేట్ అనేది పెరుగుతూ ఉంది అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల్లో వివిధ స్థాయిల్లో ఉండే అవినీతి అనేది ఆర్థికాభివృద్ధి ప్రక్రియకు అవరోధంగా ఇక్కడ పరిగణి పరిణమిస్తుంది ఎట్లా అంటే ఈరోజు భారతదేశం లాంటి అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల్లో అడుగడుగునా కూడా ఇక్కడ అవినీతి అనేది ఉంది మరి ఈ అవినీతిని రూపుమాపడం కోసం సెంట్రల్లో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇటు స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా కృషి చేస్తున్నాయి భారతదేశం లాంటి అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల్లో ప్రతి రంగంలో కూడా అవినీతి అనేది అంటే భారతదేశాన్ని ఈరోజు మినహాయించవచ్చు ఎందుకంటే అభివృద్ధి పరంగా కొంత అవినీతి పరంగా ఇక్కడ మనం కొంత పురోగతి సాధిస్తున్నాం స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత కొంత పురోగతి సాధిస్తున్నాం వెనుకబడిన దేశాల్లో ఏమవుతుందంటే అవినీతి అనేది లంచగొండితనం అనేది ఎక్కువగా ఉంది ఈ అవినీతి లంచగొండితనం ఆధారంగా ఉద్యోగస్తులు ఇవి పేర్కొని పోవడం ద్వారా అదేవిధంగా రాజకీయ వర్గాల్లో కూడా పేర్కొని పోవడం ద్వారా ఆ దేశంలో ఆ ఆర్థిక అభివృద్ధి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పరిశ్రమకు ఒక పరిశ్రమ పెట్టాలి మనం అప్లై చేసాం లైసెన్స్కి అప్లై చేసినాం అక్కడ ఏమవుతుంది అవినీతి అనేది చోటు చేసుకుంటుంది అంటే పరిశ్రమకు లైసెన్స్ కావాలి అంటే ఖచ్చితంగా అధికారులకి డబ్బులు ఇవ్వాలి ఇది ఇది కూడా అవినీతి అవి కూడా ఇక్కడ ప్రధానంగా చోటు చేసుకుంటుంది అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల్లో అవినీతి లంచగొండి ధనాన్ని తగ్గిస్తే ఆటోమేటిక్గా ఆ దేశం అనేది అభివృద్ధి సాధించడానికి గ్రోత్ రేట్ సాధించడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది నెక్స్ట్ అభివృద్ధి చెందాలనే కోరిక మరి ఇంకో అభివృద్ధి చెందాలనే కోరిక ఉండాలి రిచర్డ్ టి గిల్ ఉద్దేశం ప్రకారం ఆర్థికాభివృద్ధి అనేది ఒక యాంత్రికమైన ప్రక్రియ కాదు అది దేశంలో నివసించే ప్రజల నైపుణ్యాలు నాణ్యత వారి దృక్పథాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఈరోజు ఒక దేశం అభివృద్ధి చెందాలి అంటే ఎంతసేపటికి అభివృద్ధి చెందాలి అభివృద్ధి చెందాలి జిఎన్పి పెరగాలి ఎన్ఎన్పి పెరగాలి ఇదే ఆలోచన కాదు జిఎన్పి ఎన్ఎన్పిలో పెరుగుదలతో పాటు ఆ దేశంలో నివసించే ప్రజల్లో నైపుణ్యాలు అభివృద్ధి చెందాలి అంటే మానవ వనరులలో నైపుణ్యాలు సాధించాలి అక్షరాస్యత రేటు పెరగాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్వతంత్రం వచ్చినప్పుడు మన అక్షరాస్యత చాలా తక్కువగా ఉంది ఈరోజు అక్షరాస్యతల రేట్లో మార్పులు తీసుకొచ్చాం అదేవిధంగా మన దేశంలో తీసుకుంటే కేరళ రాష్ట్రాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకోవచ్చు కేరళలో అక్షరాస్యత రేటు నైంటీ పర్సెంట్ ఎబో సాధించడం జరిగింది అదేవిధంగా ఎర్నాకులం డిస్టిక్ తీసుకుంటే మొట్ట హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అక్షరాస్యత సాధించిన రాష్ట్రంగా పరిగణించడం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఏ దేశంలో అయితే అక్షరాస్యత రేటు ఎక్కువగా ఉంటుందో ఆ దేశం త్వరగా అభివృద్ధి సాధించడానికి అవకాశం ఉంది అంటే మానవ వనరులు అనేవి ఇక్కడ అభివృద్ధి స
అంటే ఒక మూడు ఏమో ఆర్థిక సూచికలు ఇస్తాడు నాలుగోదేమో ఆర్థిక సూచిక కాని తీస్తాడు అప్పుడు మనం దాంట్లో ఐడెంటిఫై చేయాల్సి ఉంటుంది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఆర్థిక సూచికలు నెంబర్ వన్ తలసరి ఆదాయంలో పెరుగుదల నెంబర్ వన్ ఏంది తలసరి ఆదాయంలో పెరుగుదల ఒక దేశం అభివృద్ధి చెందిందా చెందలేదా దేని ఆధారంగా చెప్తాము తలసరి ఆదాయం ఆధారంగా చెప్పడం జరుగుతుంది తలసరి ఆదాయం ఎట్లా వస్తుంది జాతీయ ఆదాయం బై జనాభా జాతీయ ఆదాయాన్ని జనాభాతో భాగిస్తే ఏమొస్తుంది తలసరి ఆదాయం వస్తుంది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్ అండి ఇది చాలాసార్లు ఎగ్జామ్లో అడిగాడు తలసరి ఆదాయం ఈజ్ ఈక్వల్ట్ అంటాడు తలసరి ఆదాయం ఈజ్ ఈక్వల్ట్ జాతీయ ఆదాయం బై జనాభా అంటే జాతీయ ఆదాయాన్ని జనాభాతో భాగిస్తే తలసరి ఆదాయం వస్తుంది ఒక దేశం అభివృద్ధి సాధించబడాలి అంటే దేంట్లో మార్పు రావాలి తలసరి ఆదాయంలో మార్పు రావాలి అంటే తలసరి ఆదాయం ఎట్లా ఉండాలి అంటే ఆ దేశంలో జనాభా పెరుగుదల రేటు కంటే జనాభా పెరుగుదల రేటు కంటే జాతీయ ఆదాయంలో పెరుగుదల రేటు ఎక్కువగా ఉంటే ఆటోమేటిక్గా తలసరి ఆదాయంలో పెరుగుదల రేటు అనేది సాధి ఎక్కువగా సాధించబడుతుంది నెక్స్ట్ రెండో అంశము వాస్తవ జాతీయ ఆదాయంలో నిలకడగల పెరుగుదల రెండో అంశం ఏంటంటే వాస్తవ జాతీయ ఆదాయంలో పెరుగుదల అంటున్నాము ఇప్పుడు జాతీయ ఆదాయం పెరగడానికి రెండు అంశాలు ఇక్కడ ప్రధానమైన కారణం అండి జాతీయ ఆదాయం పెరగాలి అంటే వాస్తవంగా జాతీయ ఆదాయం పెరగవచ్చు రెండవది ధరలు పెరిగితే కూడా జాతీయ ఆదాయం పెరగవచ్చు అండి ధరలు పెరిగితే కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ధరలు పెరిగితే కూడా జాతీయ ఆదాయం పెరుగుతుంది ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ తీసుకుందాము ఒక వస్తువు ధర పది రూపాయలు అండి ఒక వస్తువు ధర పది రూపాయలు ఆ దేశంలో పది వస్తువులే ఉన్నాయనుకోండి ఆ దేశంలో పది వస్తువులే ఉన్నాయనుకోండి పది ఇంటూ పది ఎంత పది పది పదుల వంద వంద అనేది ఆ దేశం యొక్క జాతీయత ఇప్పుడు వస్తువులు పదే ఉన్నాయి కానీ వస్తువుల యొక్క ధరలు ప్రైస్ ఏమైందంటే పది రూపాయల నుంచి ఇరవై రూపాయలు అయింది పది రూపాయల నుంచి ఇరవై రూపాయలు అప్పుడు ఉన్న వస్తువులన్నీ పది ధర ఎంత ఇరవై రూపాయలు పది ఇంటూ ఇరవై ఎంత పది ఇరవై వేల రెండు వందలు అంటే ఇక్కడ రెండు వందలు ఏంది జాతీయ ఆదాయం పెరిగింది ఇంతకుముందు వంద వంద నుంచి జాతీయ ఆదాయము ఇప్పుడు రెండు వందలకు పెరిగింది ఇక్కడ కారణం ఏంది వస్తు సేవల ఉత్పత్తిలో పెరుగుదల లేదు కానీ వస్తువుల యొక్క ధరల పెరుగుదల ఫలితంగా జాతీయ ఆదాయం పెరిగింది ఈ విధంగా పెరుగుతుంది వాస్తవ జాతీయ ఆదాయంలో పెరుగుదల కాదు వాస్తవ జాతీయ ఆదాయంలో పెరుగుదలనే ఇక్కడ నిలకడ ధర నిలకడ గల పెరుగుదల అని చెప్తాం దాన్ని నిలకడ గల పెరుగుదల మూడవది పేదరికపు స్థాయిలో తగ్గుదల ఒక దేశం యొక్క పేదరికం అనేది తగ్గుతూ ఉండాలి పేదరికం తగ్గుతుంటే ఆ దేశం అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా పరిగణించడం జరుగుతుంది దేంట్లో తగ్గుదల ఉండాలి పేదరికపు స్థాయిలో తగ్గుదల ఉండాలి పేదరికం ఒక దేశం అభివృద్ధి సాధించాలి అంటే పేదరికం అనేది తగ్గాలి నెక్స్ట్ దీంతో పాటు ఉపాధిలో ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుదల ఏ దేశంలో అయితే ఉపాధి అవకాశాలు ఎక్కువగా పెరుగుతుంటాయో నిరుద్యోగిత రేటు తగ్గు నిరుద్యోగిత తగ్గుతుందో ఆ దేశం ఆటోమేటిక్గా ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుదల అనేది సాధించడం జరుగుతుంది ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుదల ఉందంటే ఆ దేశంలో పెట్టుబడులు పెరుగుతాయి పెట్టుబడులు పెరగడం ద్వారా ఉద్యోగ అవకాశాలు పెరుగుతాయి ఉద్యోగ అవకాశాలు పెరగడం ద్వారా ప్రజల యొక్క కొనుగోలు శక్తి పెరుగుతుంది ప్రజల యొక్క కొనుగోలు శక్తి పెరగడం ద్వారా వస్తువుల యొక్క ఉద్యమదారులకు లాభాలు వస్తాయి ఉద్యమదారులకు లాభాలు రావడం ద్వారా తిరిగి పెట్టుబడి పెట్టడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా ఆటోమేటిక్గా పేదరికం అనేది తగ్గుతుంది ఉపాధి అవకాశాలు అనేవి పెరుగుతున్నాయి ఈ ఆదేశంలో ఈ విధంగా జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ తీసుకుందాం ఆ సాంఘిక మరియు జనాభా సూచికలు రెండు అంశాన్ని ఇక్కడ పరిగణలోకి తీసుకుంటే ఒకటి నగరీకరణ నగరీకరణ అనేది కూడా ఒక దేశం అభివృద్ధి చెందిన డెవలప్మెంట్కి సూచిగా పరిగణించడం జరుగుతుంది ఏ దేశంలో అయితే గ్రామీణ జనాభా తక్కువగా ఉండి పట్టణ జనాభా ఎక్కువగా ఉంటుందో ఆ దేశాన్ని అభివృద్ధి సూచిగా పరిగణించడం జరుగుతుంది భారతదేశాన్ని కూడా స్వతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు పరిశీలిస్తే గ్రామీణ జనాభా తగ్గుతూ నగర జనాభా అనేది నగరీకరణ అనేది పెరుగుతుంది ఇది దేనికి ఒక సూచిగా పెరుగుతాం అభివృద్ధికి సూచిగా పెరుగుతుంది నగరీకరణ అంటే ఏంటి అంటే పట్టణ జనాభా అనేది పెరుగుతూ ఉండాలి పట్టణ జనాభా పెరుగుతుండాలి అంటే ప్రజలు గ్రామీణ ప్రాంతాల నుండి వలస వచ్చి పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఉంటారు ఎందుకు పట్టణ ప్రాంతాలకు వస్తున్నారు పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఉపాధి అవకాశాలు అనేవి ఎక్కువగా లభిస్తున్నాయి ప్రజలకు ఉపాధి అవకాశాలు లభించడం ద్వారా ఇక్కడ ప్రజలు అనేవి వలస రావడం జరుగుతుంది ఇది కూడా అభివృద్ధికి సూచిగా చెప్పడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ రెండోది జనన రేటు ఏ దేశంలో అయితే జనన రేటు ఎట్లుండాలి అంటే జనాభా రేట్ అనేది జనాభా పెరుగుదల రేట్ అనేది తక్కువగా ఉండి జనాభా పెరుగుదల రేట్ అనేది తక్కువగా ఉండాలి ఏ దేశంలో అయితే జనాభా పెరుగుదల రేటు తక్కువగా ఉంటుందో అది అభివృద్ధికి సూచిగా పరిగణించడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ మరణ రేటు మరణ రేటు ఎట్లుండాలి ఇక్కడ మరణాల రేటు కూడా ఇక్కడ ఎట్లా
జనాభా రేటు తక్కువ ఉండి మరణ రేటు తక్కువ ఉండదు ఆటోమేటిక్గా జనాభా అనేది స్థిరీకరణ సాధించబడుతుంది అక్కడ అభివృద్ధి అనేది సాధించబడుతుంది నెక్స్ట్ అక్షరాస్యత రేటు ఇది కూడా దేన్ని నిర్ణయిస్తుంది అంటే డెవలప్మెంట్ని నిర్ణయించడం జరుగుతుంది ఏ దేశంలో అయితే అక్షరాస్యత రేటు ఎక్కువగా ఉంటుందో ఆ దేశం త్వరగా అభివృద్ధి సాధించడానికి అవకాశం ఉంటుంది భారతదేశాన్ని కూడా పరిశీలించండి స్వతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి స్వతంత్రం వచ్చినప్పుడు అక్షరాస్యత రేటు తక్కువగా ఉంది కానీ ఈరోజు అక్షరాస్యత రేటు అనేది ఎక్కువగా పెరిగింది దీని ఫలితంగా భారతదేశం అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశంగా పరిగణించడం జరుగుతుంది అంటే ఏ దేశంలో అయితే అక్షరాస్యత రేటు ఎక్కువగా ఉంటుందో ఆ దేశం అభివృద్ధికి సూచిగ్గా చెప్పడం జరుగుతుంది డెవలప్మెంట్కి సూచిగ్గా పేర్కొనడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ శిశు మరణ రేట్లు ఏ దేశంలో అయితే శిశు మరణ రేట్లు తక్కువగా ఉంటాయో ఆ దేశం అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా పెరుగుతుంది శిశు మరణ రేటు అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ పుట్టగానే శిశువులు ఏం చేస్తుంటారు జన్మించినప్పటి నుంచి ఒక సంవ ఒక సంవత్సరం లోపు ఎంతమంది శిశువులు మరణిస్తున్నారు దీన్ని ఆధారంగా తీసుకుంటారు ఇక్కడ అంటే ఈ శిశు మరణ రేట్లు అనేవి ఎప్పుడు తగ్గుతాయి ఆ దేశంలో వైద్య సదుపాయం అందుబాటులో ఉన్నప్పుడు అదేవిధంగా విద్యా సదుపాయాలు అందుబాటులో ఉన్నప్పుడు ఈ శిశు మరణ రేట్లను తగ్గించవచ్చు నెక్స్ట్ ఆయు ప్రమాణం ఆయు ప్రమాణం అనేది కూడా అభివృద్ధి సూచిగా చెప్పడం జరుగుతుంది ఆయు ప్రమాణం అంటే ఇక్కడ దేన్ని పరిగణలోకి తీసుకుంటారంటే భారతదేశం చూడండి స్వతంత్రం వచ్చినప్పుడు ఆయు ప్రమాణం తక్కువగా ఉంది ఇప్పుడు ఆయు ప్రమాణం అనేది పెరగడం జరిగింది ఇట్లా ఆయు ప్రమాణము అంటే ఈ ఎంతకాలం జీవిస్తున్నాము లైఫ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఇక్కడ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ చెప్తున్నాం అంటే ఎంతకాలం జీవిస్తున్నాం ఎంతకాలం జీవిస్తున్నాం అనే దాన్ని ఇక్కడ ఏ దేశం అయితే అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో ఆయు ప్రమాణం ఎక్కువగా ఉంటుంది అభివృద్ధి చెందుతున్న భారతదేశం లాంటి దేశాల్లో ఆయు ప్రమాణం తక్కువగా ఉంటుంది దానికి గల ప్రధాన కారణం ఏంది అంటే ఇక్కడ విద్య వైద్య సదుపాయాలు అందుబాటులో ఉండకపోవడము అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో వైద్య సదుపాయాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అదేవిధంగా విద్యాపరమైన సదుపాయాలు కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇది కూడా ఆయు ప్రమాణాన్ని డిసైడ్ చేస్తుంది అంటే వై ఏ దేశంలో అయితే వైద్య సదుపాయాలు ఎక్కువగా ఉంటాయో ఆ దేశంలో ఆయు ప్రమాణం ఎక్కువగా ఉంటుంది అదేవిధంగా ఏ దేశంలో అయితే జాతి ఆదాయం ఎక్కువగా ఉంటుందో తలసరి ఆదాయం ఎక్కువగా ఉంటుందో అక్కడ వినియోగం ఎక్కువగా ఉండి ఆ దేశాలు అభివృద్ధి చెందడానికి అవకాశం ఉంటుంది భారతదేశం లాంటి దేశాల్లో ఇప్పుడు ఆయు ప్రమాణం అనేది కొంచెం పెరుగుతూ వస్తుంది పెరుగుతూ వస్తుంది కాబట్టి ఇది కూడా డెవలప్మెంట్ సూచిగా చెప్పడం జరుగుతుంది తలసరి ఆదాయం ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్ అంటే చాలాసార్లు అడిగాడు తలసరి ఆదాయం ఈజ్ ఈక్వల్ టు జాతి ఆదాయం బై జనాభా జాతి ఆదాయం బై జనాభా వేస్తే ఏమవుతుంది అంటే తలసరి ఆదాయం తర్వాత తలసరి వాస్తవ ఆదాయం స్థిర ధరల్లో ఇక్కడ అడుతాడు అంటే ఇక్కడ స్థిర ధరల్లో అంటే జాతి ఆదాయం బై జనాభాను వేసుకొని స్థిర ధరల్లో లెక్కిస్తే అంటే ఏ దేశంలో అయితే ఎట్లుండాలి జాతి ఆదాయం బై జనాభా వేస్తే తలసరి ఆదాయం వస్తుంది ఈ తలసరి ఆదాయం ఎక్కువగా ఉంటే ఆ దేశం అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా పరిగణిస్తాం నెక్స్ట్ దారిద్ర రేఖ పావర్టీ లైన్ అని చెప్తాము ప్రామాణిక శక్తిని ఇవ్వగల రోజువారీ కనీస ఆహారం కొనుటక అవసరమైన ఆదాయము లేక వేయం రూపంలో దారిద్ర రేఖను నిర్వచించవచ్చు దారిద్ర రేఖను పావర్టీ లైన్ని ఎట్లా డిసైడ్ చేస్తారు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఉన్నామండి మనం నెలకు ఎంత సంపాదిస్తున్నాము నెల అంటే ఒక కుటుంబం గడవాలి అంటే నెలకు ఎన్ని రూపాయలు ఉండాలి అదేవిధంగా ఆహారాన్ని ఇచ్చే శక్తిని కూడా క్యాలరీలో గొలుస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అయితే ఇరవై నాలుగు వందల క్యాలరీలు పట్టణ ప్రాంతాల్లో అయితే ఇరవై ఒక్క వంద క్యాలరీలు తీసుకుంటే అక్కడ అభివృద్ధికి సూచిగ్గా ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది అంటే దారిద్ర రేఖను ఈ విధంగా పరిగణించడం జరుగుతుంది ఆర్థికాభివృద్ధికి సూచిక ఆర్థికాభివృద్ధి సూచిక అంటే జాతి ఆదాయంతో పాటు పేదరిక స్థాయి ప్రజల యొక్క సంఖ్య ఇక్కడ తగ్గుతూ ఉండాలి ఇది కూడా అంటే జాతి ఆదాయం పెరగాలి అక్ష అక్షరాస్థిత రేటు అక్షరాస్థిత రేటుని ఎట్లా తీసుకుంటాము అంటే ఇక్కడ అక్షరాస్తుల మొత్తం ప్రజల సంఖ్య అక్షరాస్తులైన మొత్తం ప్రజల సంఖ్య బై ఏడు సంవత్సరాల వయసు పైబడిన మొత్తం జనాభా ఇంటూ వంద ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి చాలాసార్లు ఎగ్జామ్లో వచ్చింది అక్షర అక్షరాస్థిత రేటు ఈజ్ ఈక్వల్ అక్షరాస్తులైన మొత్తం ప్రజల సంఖ్య బై ఏడు సంవత్సరాల వయసు పైబడిన మొత్తం జనాభా ఇంటూ వంద ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన అంశం ఏంటంటే ఏడు సంవత్సరాల వయసు పైబడిన మొత్తం జనాభాని ఇక్కడ తీసుకోవాలి ఇది అక్షరాస్థిత రేటు నెక్స్ట్ నగరీకరణ నగరీకరణ అంటే ఏంటంటే దేశంలోని ఎక్కువ మంది ప్రజలు పట్టణాల్లో ప్రజలు నగరాల్లో నివసించడాన్ని పట్టణాల్లో లేదా నగరాల్లో నివసించడాన్ని నగరీకరణ అంటాం ఇది కూడా ఆర్థిక అభివృద్ధికి సూచిగ్గా పరిగణించడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా రెండు వేలు రెండు వేల ఒకటో సంవత్సరంలో స్త్రీ పురుషుల
స్త్రీల యొక్క ఆయు ప్రమాణం రెండు వేలు రెండు వేల ఒకటో సంవత్సరంలో ఎంత ఉంది అంటే అరవై ఒకటి పాయింట్ ఎనిమిది ఉంది రెండు వేలు రెండు వేల ఒకటో సంవత్సరంలో మేల్ అంటే పురుషుల్లో ఆయు ప్రమాణం ఎంత ఉంది అంటే అరవై పాయింట్ నాలుగు ఉంది రెండు వేల పదిహేనో సంవత్సరం ప్రకారం దేశంలో సగటు ఆయు ప్రమాణం ఎంత ఉంది అంటే అరవై ఎనిమిది పాయింట్ ఐదు సంవత్సరాలు ఉంది ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి దేశంలో ఆయు ప్రమాణం రేటు అధికంగా గల రాష్ట్రం ఏది ఇది చాలాసార్లు అడిగానండి బెట్టు దేశంలో ఆయు ప్రమాణం రేటు అధికంగా ఉన్న రాష్ట్రం ఏంటంటే కేరళ కేరళలో ఆయు ప్రమాణం ఎక్కువగా ఉంది అక్షరాస్యత కూడా కేరళలో ఎక్కువగా ఉంది ఎక్కడైతే అక్షరాస్యత ఎక్కువగా ఉంటుందో అక్కడ ఆయు ప్రమాణం ఎక్కువగా ఉంటుంది భారతదేశ ఆర్థిక అభివృద్ధి రెండు వేల పదమూడు పద్నాలుగు సంవత్సరం ఏప్రిల్ జూన్ మొదటి త్రైమాసికంలో భారతదేశం యొక్క వృద్ధి రేట్ ఎంత ఉంది అంటే నాలుగు పాయింట్ నాలుగు ఉంది ఇది గత నాలుగేళ్లలో అతి తక్కువ ఇది అతి తక్కువగా ఉండడం జరిగింది భారతదేశం యొక్క ఆర్థిక అభివృద్ధి మనం ఇంతసేపు ఏం చేసామంటే ఆర్థిక వృద్ధి ఆర్థిక అభివృద్ధి అంటే ఏందో ఈ రెండింటి మధ్య తేడా చూడడం జరిగింది ఆర్థిక వృద్ధి అంటే ఏంది ఉత్పత్తిలో పెరుగుదలను మాత్రమే పరిగణలోకి తీసుకుంటే ఆర్థిక వృద్ధి ఆర్థిక అభివృద్ధి అంటే ఏంటంటే ఉత్పత్తిలో పెరుగుదలతో పాటు సాంఘిక ఆర్థిక అంశాలను అన్నిటినీ పరిగణలోకి తీసుకుంటే దాన్ని ఆర్థిక అభివృద్ధి ఆర్థిక వృద్ధి అనేది అభివృద్ధి చెందిన బ్రిటన్ ఫ్రాన్స్ ఇలాంటి దేశాలకు పరిమితమైంది ఆర్థిక అభివృద్ధి అంటే అభివృద్ధి చెందుతున్న భారత్ బ్రిటన్ అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలైన భారత్ చైనా పాకిస్తాన్ ఇట్లాంటి దేశాలు ఆర్థిక అభివృద్ధి అనేది పరిమితమైంది ఇలాంటి అంశాలు మీరు పరిగణలోకి తీసుకొని ఒకసారి చూడండి ఈ రెండు అంశాలు ఎగ్జామినేషన్లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్థిక అభివృద్ధికి కారణమైన అంశాలు ఏంది ఇట్లాంటివి కూడా అడుగుతుంటాడు వీటిని బాగా పరిశీలిస్తే ఎక్కువ మార్కులు సాధించవచ్చు నమస్తేనండి